নমস্কার গল্প শুনতে চাই চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের জন্য সুন্দর বনের শয়তান সত্যজিৎ রায়ের লেখা সত্যজিৎ রায় বাংলা ফিল্ম জগতের একজন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ওনার ফেলুদা সমগ্র আমাদের সকলের জানা এবং তিনি এমন অনেক ছোট গল্প লিখেছেন যেগুলো সত্যিই প্রশংসনীয় আজকে ওনারই লেখা একটি দুর্ধর্ষ অ্যাডভেঞ্চার গল্প সুন্দরবনের শয়তান আমি পাঠ করে শোনাচ্ছি গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন শুরু করছি সুন্দরবনের শয়তান সময়টা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আমরা তিন বন্ধু অশোক হিরক ও আমি সুন্দরবন বেড়াতে সুটকেস পেডিং গোছাচ্ছি সুন্দরবন নাম শুনলেই যেন গায়ে কাঁটা দেয় সুন্দরবন ভালো মতো একবার ঘুরে আসতে আমাদের অনেক দিনের ইচ্ছে চমৎকার এক যোগাযোগে এবার সেখানে যাওয়ার সুযোগ এল আচ্ছা সেসব কথা পরে বলব জঙ্গল সম্বন্ধে আগে কিছু বলে রাখি বিশাল ভারতবর্ষে জঙ্গল অসংখ্য অনেক জায়গা কেটে সাফ করে ফেলা সত্ত্বেও গোটা দেশে বিভিন্ন স্থানে সব মিলিয়ে এখনো এক লক্ষ কুড়ি হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বন ভারতের মোট জমির শতকরা একুশ ভাগ অবশ্য সব জায়গায় জঙ্গল সমান ঘন নয় কম বেশি ছোট বড় মাঝারি সব মিলিয়েই ওই হিসেব কেন্দ্রীয় সরকার কিছু জঙ্গল এলাকাকে বিশেষভাবে বেছে নিয়েছেন বেছে নেওয়া জঙ্গলগুলোর পরিচয় রিজার্ভ ফরেস্ট সেখানকার গাছপালা অরণ্য সম্পদ ও জীবজন্তু রক্ষার পুরো দায়িত্ব সরকারের তাছাড়া সেখানে দুর্লভ জীবজন্তু পাখিদের নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে বাঁচাতেও ভারত সরকারের বন দপ্তরের সজাগ দৃষ্টি অতীতে বহু জীবজন্তু মানুষের অত্যাচারে পৃথিবী থেকে কমে কমে একেবারে শেষ হয়ে গেছে দিনের পর দিন গাছ কেটে নিয়ে যাওয়ায় বহু জঙ্গল উজাড় হয়েছে এরা তা আর কিছুতেই ঘটতে দেবেন না জঙ্গল পিছু একাধিক ফরেস্টার ও ডেপুটি ফরেস্টার থাকেন এবং তাদের অধীনে রয়েছে সশস্ত্র প্রহরীরা সুন্দরবন এমন এক সংরক্ষিত অরণ্য হিরকের কাকা অসিত বসু কেন্দ্রীয় সরকারের রিজার্ভ ফরেস্টের একজন ডেপুটি ফরেস্টার আগে দেরাদুন ফরেস্ট ও আসামের কাজিরাঙা ফরেস্টে ছিলেন গত তিন বছর যাবৎ বদলি হয়ে এসেছেন সুন্দরবনে উনি হিরকের আপন কাকা নন সম্পর্কটা দূরের কিন্তু ওর ছোটবেলায় প্রথম দশ বছর হিরকের বাবা মার কাছেই কেটেছিল ইদানিং আসা যাওয়া দেখাশোনা কমে গেলেও মধুর সম্পর্ক ঠিক বজায় আছে এবার জুন মাসে হিরক ওর কাকাবাবুর কাছে চিঠি লেখে আমি আর আমার দু বন্ধুর একটা লম্বা ছুটি দিন কুড়ির জন্য আপনার ওখানে ঘুরে আসব আমাদের অনেক দিনের ইচ্ছে তাড়াতাড়ি ওনার জবাব এলো চলে এসো কিন্তু একটা কথা সুন্দরবন বেড়াবার পক্ষে এখন ঠিক সময় নয় প্যাচ প্যাচে গরম এবং বর্ষা এ জায়গা তো জলাধরণের নিম্নভূমি অনবরত বৃষ্টিতে নোনা মাটির আঠালো থকথকে কাদা জমে জলও জমে এছাড়া রক্ত খেকো জোঁক ডাঁশ মশা বিষাক্ত সাপের তো খুব উৎপাত ক্রমে সব শৈশয়ে যায় অবশ্য কিন্তু নতুন বেড়াতে এসে তা মোটেই ভালো লাগে না বরং শীতকালে আসতে পারবে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে জুন মাসে বেরোনোর প্রস্তাব বাতিল করে তাই আমরা ঠিক করলাম আঠারো ডিসেম্বর সুন্দরবন পৌঁছে আবার এগারো জানুয়ারি কলকাতা ফিরব রওনা হওয়ার আগের দিন তখন বিকেল চারটে আমার ফ্ল্যাটে বসে হিরক আর আমি চায়ের সঙ্গে গরম ঘুগনি খাচ্ছি অশোক নিপাত্তা ঘন্টা দুই হল কোথায় যে গেছে কে জানে কি আর করা যাবে ঘুগনি আজ ওর কপালে নেই ঘুগনি আধা আধি শেষের আগে কিন্তু সে ঠিক হাজির হাতে একখানা নতুন ক্যাম্বিসের ব্যাগ ব্যাগটাই আবার কি আনলি হেনেছি অনেক জিনিস ব্যাগ না খুলে ভিতরে কি আছে বল দু মিনিট সময় দিচ্ছি 
আমি ততক্ষণ দু প্লেট ঘুগনি খেয়ে ফেলি যা বাইরে থেকে বলা যায় নাকি ব্যাগটা অন্তত হাতে তুলতে দে বেশ তোল কিন্তু ঝাঁকাবি না টিপবিও না প্রথমে আমি তুললাম তারপর হিরক ব্যাগটার বেশ ওজন্ত হিরক খুব কায়দায় একটুখানি নাড়িয়ে দিতেই ঠনঠন আওয়াজ হল আই আই ব্যাগ ঝাঁকাতে বারণ করলাম না ঝাঁকালাম কই রে কিচ্ছু করিনি ব্যাগটা নিজে থেকে কেমন নড়ে গেল এমনি এমনি নড়ে গেল হ্যাঁ তিনজনে মিলে কি হাসি আমি বললাম মেটালের কিছু আওয়াজ পেলাম কি নিয়ে এলি চটপট ব্যাগটা খুলে ফেলতে তিনটে ঝকঝকে ভুজালি আর তিনটে ভারী ও বড় টর্চ বেরোল হারিফ বাস দারুণ এখুনি কিনে আনলি হ্যাঁ খুব সুন্দর বনে যাচ্ছি কখন কি কাজে লাগে ভালো করেছিস ভোজালির ফলায় সন্তর্পণে আগুল ঘষে হিরক বলল ফলাটা যেমন বড় তেমনি ধারালো তেরো ইঞ্চি ফলা টর্চগুলো দেখ কিরকম ভারী আলো যেমন তেজি তেমনি আমরা বেকায়দায় পড়লে এটা অস্ত্র কোনো পাজির মাথায় এক ঘা চালিয়ে দিলে একেবারে কাত একটা করে ভোজালি আর টর্চ নিজের নিজের সুটকেসে তখনই ভরে ফেললাম যথা সময়েই রওনা হলাম আমরা প্রথমে মাতলা নদী তারপর বিদ্যা নদী তারপর দুর্গা দুয়ানির খাল এবং বিশাল ডোমরি নদী দিয়ে লঞ্চে সুন্দরবন ফরেস্ট অফিসের ঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম মাতলা নদীতে বঙ্গোপসাগরের জল অনেক বেশি থাকায় নদীর রং ঘন নীল এমন নদী আগে দেখিনি পৌঁছতেই সন্ধে প্রচন্ড শীত কোটের কলার তুলে মাথা কান গরম কাপড়ে ঢেকে লঞ্চ থেকে নামি ঠান্ডাটা সইয়ে নিতে হবে নদীর ঘাটে অসিতবাবু ছিলেন দেখা মাত্র হাসি মুখে হাত নাড়েন লঞ্চ ঘাট থেকে খানিক এগোলে ফরেস্ট অফিস বিরাট জায়গা পরিষ্কার সাফ সূত্র উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া ফরেস্ট অফিসের নিজস্ব এই চার বর্গমাইল এলাকায় বন্যজন্তু আসে না কাকাবাবু সাদরে আমাদের তার কোয়ার্টারে নিয়ে যান উনি একা থাকেন ওনার বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ সুন্দর চেহারা চালচলনেও ব্যক্তিত্বের ছাপ দীর্ঘাকৃতি ব্যায়াম পুষ্ট শরীর বাড়তি ফ্যাট একটুও নেই মাথার ছোট করে ছাটা চুল ব্যাক ব্রাশ আঁচড়ানো তীক্ষ্ণ চাউনি তার ফর্সা রং রোদে ঘুরে ঘুরে তামাটে হয়ে গেছে ঠোঁটের কোণে প্রসন্ন হাসি ভরাট গলার আওয়াজ ওর বসবার ঘরে দেওয়ালের রকে একটা ঝকঝকে আধুনিক রাইফেল ঝুলছিল অবশ্য গুলি ভরা নয় রক থেকে খুলে নামিয়ে রাইফেলটা আমরা তিনজনে নেড়ে চেড়ে দেখলাম রাইফেলে হাত দেওয়ার সুযোগ আমরাই প্রথম পেলাম গরম জলে স্নান সেরে চা আলু ভাজা পার্শে মাছ ভাজা খেতে খেতে গল্প জমল খুব সুন্দরবনের হালচাল সম্বন্ধে আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন কি দিচ্ছে দু চার কথায় তাকিয়া শেষ হবে ওই সন্ধেই তো বটেই পরের দিন সকালেও আমরা তাকে নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম উনি আমাদের অতিরিক্ত আগ্রহে খুব খুশি সব প্রশ্নের জবাব দিলেন আমাদের প্রশ্ন ও তার জবাবগুলো আমি ডায়েরিতে লিখে নিয়েছিলাম তার কিছু কিছু এখানে দিলাম কাকাবাবু কুড়ি দিন থাকার ফাঁকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখতে পাবো না কোনো সম্ভাবনা নেই সে কি দেখতে পাবো না জঙ্গলে গেলাম আর বাঘ দেখে এলাম এত সোজা নাকি রয়েল বেঙ্গল টাইগার থাকে গভীর জঙ্গলে কিংবা জঙ্গলের ভেতর নদীর বাঁকে নির্জন দ্বীপে সেসব জায়গা খুব গহন নির্জন অনভ্যস্ত তোমরা ঢুকবে কেমন করে আর আমি বা যেতে দেব কেন এই মরেছে ইয়ে মানে জঙ্গলের মধ্যে আমাদের যাওয়া বারণ অল্প স্বল্প জঙ্গলের মধ্যে যাও আপত্তি নেই কিন্তু গভীর জঙ্গলের দিকে একেবারে না জিম কর্বেটের বইতে পড়েছি মানুষের মাংস নাকি বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য নয় কর্বেট লিখেছেন মানুষকে গো বাঘের সংখ্যা কম কর্বেট সাহেবের বই আমি পড়েছি 
ওর মতো অসাধারণ শিকারী সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় যা জেনেছেন তা উড়িয়ে দিতে পারে কে যে হিমালয়ের আশেপাশে কুমায়ুন অঞ্চলে বা অন্যান্য জায়গার বাঘের স্বভাব সম্বন্ধে তার দেওয়া তথ্য বেশি মানানসই উনি ওর জীবনের অনেকটা সময় ওখানেই কাটিয়েছেন কিন্তু সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গলের প্রকৃতি আলাদা যখন হোক আর না হোক এরা পুরোপুরি মানুষ খেকো জন্ম থেকেই এদের ভয়ানক নরখাদক স্বভাব কেন ঠিক জবাব কেউ জানে না বিশেষজ্ঞদের ধারণা এখানকার জলবায়ু জলা জঙ্গলের বিশেষ ধরন নোনা পানীয় জলের জন্য এদের এমন ভয়ঙ্কর স্বভাব অন্যরকম পরিবেশে এবং স্বাভাবিক মিষ্টি জল নিয়মিত খেলে হয়তো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের হিংস্রক নরখাদক প্রবৃত্তি কমবার সম্ভাবনা ছিল জন্তুদের শরীরে নুন দরকার কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় নুন খাওয়ার প্রতিক্রিয়া মোটেই ভালো নয় মুশকিল হল এই অঞ্চলে মিষ্টি জল মেলে কম গোটা সুন্দরবন এলাকা নোনা জলাভূমি নদী নালা খাল বিলের জলে নুনের ভাগ খুব বেশি মধ্যে মধ্যে দু চারটি পুকুরে মিষ্টি জল রয়্যাল বেঙ্গলের বাস যদি গভীর জঙ্গলে তাহলে চট করে ওরা নিশ্চয়ই মানুষের নাগাল পায় না অধিকাংশ সময়ে ওরা তবে কিসের মাংস খায় হরিণ প্রচুর হরিণ সুন্দরবনে শুয়রের মাংস খায় খাওয়ার মতো অন্য আরো ছোট জন্তুও আছে রয়্যাল বেঙ্গলেরই সবচেয়ে বেশি ইজ্জত তো সবচেয়ে দামি হ্যাঁ আফ্রিকার জঙ্গলের রাজা সিংহ এশিয়ার জঙ্গলের রাজা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার গায়ে প্রচন্ড শক্তি ভীষণ হিংস্র গাড়ো হলুদে কালোই ডোরা কাটা আশ্চর্য সুন্দর চালচলন মেজাজে আসল রাজা পৃথিবীর চিড়িয়াখানায় এদের দুর্দান্ত চাহিদা প্রত্যেক দেশের লোক দেখতে চায় রয়্যাল বেঙ্গল শিকার করা শিকারের কথা ছেড়ে দাও ওদের অযথা উত্তক্ত করা পর্যন্ত নিষেধ গহন নিরালা জঙ্গলে তারা খুশি মতো থাকে আর শুধু রয়্যাল বেঙ্গলই বা কেন সংরক্ষিত জঙ্গলের যে কোনো বনাজন্তু শিকার বেআইনি অবশ্য অনেক চোরা শিকারীর সুন্দরবনে লুকিয়ে চুরিয়ে আসা যাওয়ার খবর আমরা জানি মাংসের জন্য চামড়ার জন্য ফাঁদে ফেলে জ্যান্ত পশু ধরে বিক্রির জন্য তারা আসে এদের পেশাটা বেশ ঝুঁকির প্রায়ই বাঘের মুখে কিংবা সাপের ছোবলে প্রাণ দেয় জল পুলিশ বা ফরেস্ট অফিসের পাহারাদারদের হাতে ধরাও পড়ে আবার কেউ কেউ কাজ হাসিল করে পালিয়েও যায় হাতে নাতে ধরা পড়লে শাস্তি নিহাত কম না দুবছর জেল যদি কোন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার জঙ্গলের চৌহদ্দি পার হয়ে মানুষের বস্তির মধ্যে চলে যায় তাহলে তো রীতিমতো গোলমেলে ব্যাপার অনেক ঝামেলা জন্তুটাকে তখন জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করা হয় যাতে সে আর লোকালয়ে না ফেরে যদি জন্তুটা জঙ্গলে ফিরে যায় তাহলে তো ঝামেলা চুকলো আর যদি না যায় মানুষের বসতিতে ক্রমাগত হানা দিতে থাকে তবে শেষ উপায় তাকে গুলি করে মেরে ফেলা অবশ্য এরকম ঘটনা খুব কম কম বলেই রক্ষে আর কি কি জন্তু আছে সুন্দরবনে হরিণ আছে প্রচুর ভাল্লুক বুনো শুয়োর হায়না সজারু বাঁদর আছে ছোট আকারের অন্য জাতের বাঘ আছে প্রকাণ্ড ময়াল সাপ মারাত্মক বিস্তর কেউটে গোখরো শঙ্খচুর সাপ আছে তবে এখন শীতকালে সাপের উপদ্রব অনেক কম নদী নালায় রয়েছে মানুষ খেকো কুমির আর কামট কামট কি ছোট হাঙর বলতে পারো ঠিক হাঙর নয় ওই ধরনের আর কি হিংস্র জলচর জন্তু মুখ শুয়রের মতো ধ্যাবড়া স্টিলের করাতের মতো ধারালো দাঁত জলের মধ্যে বাগে পেলে মানুষের হাত পা নিমেষে ছেড়ে ফেলে আর সাংঘাতিক মানুষ খেকো কুমিরের নাগালে পড়লে আর কোনো বাঁচার চান্স নেই সুন্দরবন পৌঁছবার পর দশ দিন কাটল দারুণ খাওয়া দাওয়া তেমনি ঘুরে বেড়াবার ও দেখার সুযোগ টাটকা ভেটকি পার্শে চাঁদা ভাঙন চিংড়ি মাছের স্বাদি আলাদা আর ফরেস্ট অফিসের পাশ এলাকার চৌহদ্দি পার হয়ে রোজ ঘুরছি অল্প স্বল্প জঙ্গলে তবে কাকাবাবু নিষেধ আমরা মেনে নিয়েছি লুকিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢোকবার চেষ্টা করিনি এই কদিনে দেখলাম নানা ধরনের অজস্র রঙিন পাখি 
গায়ে চিত্র বিচিত্র আঁকা কিছু হরিণ কয়েকটা সজারু বাঁদর কয়েকটা মেছো কুমির সবচেয়ে মজা নদীতে নৌকো করে যেতে সকাল সন্ধ্যে দুবেলা নৌকো চালাতাম তিন বন্ধু আমাদের সঙ্গী হিসেবে ফরেস্ট অফিসের বাধা মাইনের একজন মাঝিকে দেওয়া হয়েছিল তার নাম আব্দুল হালিম দ্বিতীয় দিনই ওকে নিয়ে এসে কাকাবাবু বলেছিলেন এ হলো পাক্কা মাঝি সঙ্গে থাকলে আর কোনো চিন্তা নেই আব্দুল তুমি বাবুদের দিকে নজর রেখো আব্দুল হালিম হাত জোর করে বিনীত কণ্ঠে জবাব দিল হ্যাঁ বাবু ওর বয়স তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ হতে পারে চেহারাটি বেশ রীতি মতো পেশিবহুল শক্তিমান দেহ মাঝামাঝি উচ্চতা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মাথার চুল কদম ছাঁট বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি মুখে সব সময় হাসি অবশ্য চেহারা বুদ্ধিমানের মতো দেখালেও আসলে সে চালাক নয় মোটেই তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে প্রথমটা হাঁ করে থাকে তারপর যেটুকু জবাব দেয়া তা দিয়ে আরো নানা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে সেটাই তো বোকার লক্ষণ ওর জিভে সামান্য দোষ থাকায় একটু তোতলা লোক হিসেবে কিন্তু খুব ভালো আমাদের পছন্দ সই তার সরল হাসি বিনীত ব্যবহারের মধ্যে বেশ আকর্ষণ অনুভব করি ওর পরনে নীল চেক কাটা লুঙ্গি গায়ে মোটা খাঁকি কাপড়ের হাফ শার্ট শার্টের ওপর ফুল হাতা সোয়েটার সোয়েটারটা পুরনো ও সামান্য ছেঁড়া হলেও এখানের কনকনে ঠান্ডায় বেশ কাজ দেয় কাকাবাবু কিংবা অন্য কোনো অফিসারের কাজ থেকে জোগাড় করেছে আর কি একখানা বড় গামছা কোমরে আর একখানা বড় গামছা মাথায় পাগড়ির মতো জড়িয়ে বাঁধা গত কয়েকদিন ধরে কথাবার্তায় আব্দুল হালিমের কাছ থেকে গহন অরণ্য অঞ্চল সম্বন্ধে যা জানলাম তা সংক্ষেপে এই সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে অজস্র জলপথ বয়ে গেছে দুধারে গভীর জঙ্গল বন্য জন্তুরা জল খেতে আসে মাইলের পর মাইল এক টানা জনহীন ঘন জঙ্গল তার মাঝে মাঝে আঁকা বাঁকা খাল ও নদী এবং বিস্তীর্ণ জলাভূমি সরিস্রীপ জানোয়ার ও পাখির রাজ্য স্থলপথে জঙ্গল দারুণ দুর্বেদ্য ঠাস বুননি অজস্র ছোট বড় গাছের ভিড় ঝোপঝাড় তীক্ষ্ণ কাঁটালতা পায়ে হাঁটার পথ বহু জায়গাতেই প্রায় রুখে দিয়েছে জঙ্গল ঠেলে ঠেলে এগোতে হয় কোথাও জমি বেশ উঁচু নিচু কোথাও বড় বড় গর্ত আবার কোথাও বা নরম কাদার আস্তরণে পাতা মৃত্যু ফাঁদ অভিজ্ঞ লোক দেখা মাত্র বুঝে যায় সামনে ঘোর বিপদ এ পথ ধরে যাওয়া যাবে না কিন্তু অনভিজ্ঞ লোক তাদের সংখ্যাই বেশি তারা বুঝতে পারে না তারা মনে করে আবার অনেকটা ঘুর পথে যাওয়ার কি দরকার আলগোছে হেঁটে ওই কাদার উপর দিয়ে দিব্যি চলতে পারবো শর্টকাট করতে গিয়ে পা ফেলে এগোনো মাত্র দপ করে তারা হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায় ওই মারাত্মক কাজ যত আঁক পাক করে ওঠবার চেষ্টা করবে ততই ডুববে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাদার একেবারে নিচে তলিয়ে যাবে তখন একমাত্র বাঁচার চান্স পাশের শুকনো জমিতে দাঁড়িয়ে যদি অন্য ব্যক্তি দড়ি বা বাঁশ দিয়ে তাকে টেনে তোলে যাই হোক যেভাবে কেউ যাক না কেন সুন্দরবনে ঢুকতে গেলে জলপথে অনেক দূর এগিয়ে তারপর নৌকো থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চলতেই হবে সংকীর্ণ খালে নৌকোয় যাওয়া অবশ্য অতিশয় বিপজ্জনক মারাত্মক ঝুঁকি প্রত্যেক বছর বহু জেলে মধু সংগ্রহকারী একা গ্রামবাসী ফরেস্ট অফিসের নিষেধ না শুনে সুন্দরবনের গহনে মরে জলে যেমন বড় আকারের কুমির কামট তেমনি খালের পাড় ঘেঁষে গভীর জঙ্গলে ধূর্ত রয়েল বেঙ্গল মানুষ মারার ধান্দায় ওঁত পাতে মাঝে মাঝে লুকিয়ে মুখ বার করে দেখে নৌকো চলছে নৌকোর পিছু পিছু কড়া নজর রেখে বাঘ চুপি চুপি হাঁটছে খালের পাত ধরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বেচারা নৌকোযাত্রীরা কিছুই টের পায় না তারপর কোথাও খাল সরু হয়ে পাড়ের সঙ্গে দূরত্ব যেমনি কমে গেল 
তক্ষুনি রয়েল বেঙ্গল তীর থেকে নৌকোর কাছাকাছি জলে ঝাঁপিয়ে ঝট করে নৌকোয় উঠে আসে কখনো বা লম্বা এক লাফে সরাসরি গিয়ে পড়ে নৌকোর ছই পাটাতনের উপরে যেমন তার বিদ্যুৎ গতি তেমনি তার ভয়ঙ্কর থাবা সামনে যাকে পায় সাংঘাতিক জখম করে কোনো এক হতভাগ্যের ঘাড় কামড়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে সে উধাও দু মিনিটেই কাজ শেষ কিংবা রাত্রিরে নৌকো যাত্রীরা যখন সরু খালের মাঝখানে নৌকো বেঁধে খাওয়া দাওয়ার পর নিশ্চিন্তে ঘুমোয় তখন সুযোগ বুঝে বাঘ নিঃশব্দে জলে সাঁতরে নৌকোয় ওঠে আচমকা প্রচন্ড ঝাঁকুনি নৌকো টালমাটাল মানেই দুশ্মন হাজির নৌকো যাত্রীরা ঘুম ভাঙা চোখে অস্ত্র তুলে নিতে না নিতে একজনকে কামড়ে ধরে রয়েল বেঙ্গল জল সাঁতরে জঙ্গলের অন্ধকারে মিশে গেছে পরের দিন খোঁজাখোঁজি করলে রক্ত মাখা ছেঁড়া কাপড় হাড়গোড় হয়তো পাওয়া যায় কোনো ঝোপের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া তো বিপদ শয়তানটা কোথায় ঘাপটি দিয়ে আছে কে জানে যে কোনো মুহূর্তে তাই বাঘে টেনে নিয়ে যাওয়া লোকটির নিহাত খুব ঘনিষ্ঠ স্বজন ছাড়া কেউই তার খোঁজে মরিয়া হয়ে জঙ্গলে ঢোকে না কি লাভ রয়েল বেঙ্গলের কবল থেকে কেউ কি আর রেহাই পায় বরং খোঁজাখুঁজির বদলে তাড়াতাড়ি নৌকো চালিয়ে ওই ভয়ানক জায়গা থেকে সবাই পালায় আব্দুল হালিমের বর্ণনা শুনে আতঙ্ক উৎসাহ উত্তেজনা মিলিয়ে আমাদের মনে এক দারুণ অনুভূতি জাগল কিন্তু তখনই মনে পড়ল গভীর জঙ্গলে আমাদের না ঢুকতে কাকাবাবুর কঠোর হুঁশিয়ারি সব জায়গায় একটা নিয়ম কানুন থাকে বেশি বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে সেই নিয়ম আমরা ভাঙতে পারি না যাই হোক ফরেস্ট অফিসের অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে বেশ লোক তারা আন্তরিক ব্যবহার চিফ ফরেস্টারের নাম মনীষ চৌধুরী এ এলাকার পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট কমলেশ ব্যানার্জি ভেবেছিলাম ছুটির তেইশ দিন সুন্দরবনের আশেপাশে চক্কর দিয়ে এবং ভালো ভালো জিনিস খেয়ে কেটে যাবে আমাদের যা আসল ইচ্ছে মানে সুন্দরবনের গহনে ঢোকা আর গেই তা এ যাত্রায় পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই কিন্তু ওখানে পৌঁছবার ঠিক চোদ্দ দিন পর হঠাৎ এক মারাত্মক ঘটনায় পুরো পরিস্থিতির চাকা ঘুরে গেল সেদিন সকাল আটটায় হাত রুটি আলু ভাজা ডিম ভাজা চা দিয়ে দারুণ ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছি তারপর আব্দুল হালিমকে সঙ্গে নিয়ে যথারীতি আমরা নৌকোয় নদীর বুকে মাঝারি আকারের মজবুত নৌকো চারজনে দাঁড় টানছি কুয়াশা কেটে গিয়ে চার দিক রোদ দূরে ঝলমল রোদ দূর উঠলেও শীত কিন্তু খুব সোনালি আলোয় নদীর দুপাশের গাঢ় সবুজ জঙ্গল অপূর্ব সুন্দর দেখায় আব্দুল জানালো মানুষ খেকো জানোয়ার ওখানে নেই এবং গহন জঙ্গল থেকে বার হয়ে হিংস্র জানোয়ার সাধারণত এদিকটায় আসে না দু ঘন্টা নৌকো বেয়ে অনেকটা পথে গিয়ে এলাম নদী এবার আরও চওড়া তিনটে শাখায় তিন ধারের জঙ্গল ভেদ করে চলে গেছে নৌকো বেয়ে এত দূর আগে কোনো দিন আসিনি অভিজ্ঞ মাঝি আব্দুল দাঁড় বাবা বন্ধ করে রেখে বলল বাবু এবার ফিরুন ঘড়িতে তখন সকাল সাড়ে দশটা তার কথা মতো উল্টো দাঁড় বেয়ে ফেরা শুরু করতে যাব হঠাৎ আমাদের দারুণ চমকে দিয়ে অশোক বলে উঠল আরে ওটা কি কি ভাসছে ওখানে কই কই কোন দিকে ওই তো অশোক আঙুল তুলে দেখালো নদী যেখানে বাঘ ঘুরেছে তীর ঘেঁষে হেলে পড়া প্রকাণ্ড এক গাছের শেকড়ে আটকে সত্যি কিছু যেন একটা ভাসছে মানুষের দেহ হ্যাঁ হ্যাঁ তাই জ্যান্ত কি মরা এত দূর থেকে বলা কঠিন সাপের কামড়ে মৃত লোককে অনেক সময়ে তার আত্মীয়রা দাহ না করে নদী জলে ভাসিয়ে দেয় গ্রামাঞ্চলে অনেকের বিশ্বাস সাপে কাটা মানুষ জলে ভাসতে ভাসতে মা মনসার দয়ায় প্রাণ ফিরে পায় সেরকম কিছু নাকি নৌকো ডুবের ফলে এই অবস্থা হয়তো এখনো বেঁচে আছে দ্রুত হাতে দাঁড় টেনে আমরা নদীর বাঁকে গাছের শেকড়ে আটকে থাকা দেহের খুব কাছে পৌঁছই 
ডোরির মতো লম্বা ও শক্ত শেকড়ে জড়ানো দেহটা উপুর হয়ে জলের স্রোতে ধুলছে আব্দুল তার দাঁড়ের আলগা ঠেলায় দেহটা চিত করে দিতেই আতঙ্কে বিস্ময়ে সকলের মুখ দিয়ে প্রায় এক সঙ্গে এক অদ্ভুত শব্দ বার হল এক স্বাস্থ্যবান যুবকের মৃতদেহ ধারালো কোনো অস্ত্রের আঘাতে গলায় বিভৎস ক্ষত চিহ্ন রক্ত এখন আর পড়ছে না জলে ধুয়ে গেছে নৃশংস হত্যা তাতে কোনো সন্দেহ নেই মৃতের মুখে তীব্র যন্ত্রণার আভাস চোখের পাতা বোঝা বয়স ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ খালি গা পরনে চেক কাটা লুঙ্গি চামড়ার বেল্ট কোমরে জড়ানো হয়তো একে ওখানেই ধারে কাছে কেউ খুন করে জলে ছুঁড়ে ফেলতে পারে অথবা খুনের জায়গা অন্য কোথাও জলে ফেলে দেওয়ার পর স্রোতের টানে দূর থেকে ভেসে এসে আটকেছে গাছটা ছড়ানো শেকড়ে মৃতদেহে এখনো তেমন পচন ধরেনি টাটকা খুন আব্দুল হালিমের মুখ পাথরের মতো কঠিন ভাবলে শিন কাঠের বৈঠার দু হাতের ভার রেখে স্থির দৃষ্টিতে সে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছে আজ এই মুহূর্তে আব্দুল হালিমের অন্য চেহারা তার মুখের অনর্গল কথা সম্পূর্ণ বন্ধ সরল বোকা বোকা হাসিটাই বা কোথায় এ যেন আমাদের পরিচিত আব্দুল নয় তার চেনা চেহারার মধ্য থেকে যেন এক অচেনা মানুষ উঁকি দিচ্ছে ধীরে আব্দুলের মুখে নিষ্প্রাণ ভাব মুছে গিয়ে ফুটে উঠল তীব্র বেদনার আভাস আমি ওর পাশে দাঁড়িয়েছিলাম স্পষ্ট শুনলাম ওর দীর্ঘশ্বাস আমার সন্দেহ হল হতভাগ্য লোকটি সম্ভবত ওর পরিচিত আব্দুল এ লোক তোমার চেনা মৃতদেহর দিক থেকে আসতে মুখ ফিরিয়ে আব্দুল শান্ত কণ্ঠে বলল হ্যাঁ আমার চেনা বাবু আসুন আগে একে নৌকোয় তুলে নি শিগগির ফিরে গিয়ে অফিসে সব জানাতে হবে নদীর এই এলাকায় কুমির কামটের উৎপাত নিশ্চয়ই কম কারণ মৃতদেহটা গাছের শিকড়ে আটকে এতক্ষণ জলে ভাসলেও কুমির কামটে ছেঁড়াছেড়ি করেনি আব্দুল জলে নামল এক লাফে নদী তীরের ঠিক পাশে হলেও ওখানে জল খুব গভীর ঝুঁকে পড়া বড় গাছটার শিকড় বা হাতে আঁকড়ে ধরে সে ডান হাতে শেকড়ের বাঁধন ছাড়িয়ে মৃতদেহটা আমাদের দিকে ঠেলে দিতে লাগল আমরাও হাত বাড়িয়ে দিয়েছি উঠিয়ে নিতে কিন্তু স্রোতের টান প্রবল জলস্রোত নদীর পাড়ে জোর ঝাপটা দিয়ে চক্রাকারে ঘুরছে তাই ঠেলা সত্ত্বেও মৃতদেহটা নৌকোর দিকে না এসে উল্টো দিকে হরকে সরে যাচ্ছে বারবার খানিক্ষণ চেষ্টার পর আমরা দেহটার পা চেপে ধরে নৌকোয় টেনে তুলে নিলাম এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম গা কেমন শিরশির করছিল এবার ফেরার পথ সবাই একদম চুপচাপ যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে দান টানছি পরিশ্রম আর উত্তেজনায় শীতবোধ আর নেই দুপুর একটা নাগাদ আমরা ফরেস্ট অফিস ঘাটের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছলে আব্দুল তার মাথা ও কোমরে বাঁধা দুখানা বড় গামছায় মৃতদেহটা ঢেকে দিয়ে বলল বাবু ঘাটে পৌঁছে হইচই ডাকাডাকি না করাই ভালো বরং একে আমরা ধরাধরি করে চটপট বড় সাহেবের ঘরে নিয়ে যাই আর কারুর সঙ্গে কথা বলবেন না এর মুখটাও যেন ঢাকা থাকে ভাগ্যক্রমে লঞ্চ ঘাট তখন ফাঁকা নৌকো থেকে নেমে আমরা খুব তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে সোজা ফরেস্ট অফিসে চিফ ফরেস্টার মিস্টার চৌধুরী তখন নিজের কামরায় পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট কমলেশ ব্যানার্জি এবং কাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন আমরা বিনা অনুমতিতে দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকতে ওরা তো অবাক মেঝেতে দেহটা শুইয়ে দিলাম আর আব্দুল সরিয়ে নিল গামছা দুটো দেখা মাত্র ওরা তিনজনে যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন একি একি ওদের বিবর্ণ আতঙ্কিত মুখ দেখে তখনই বুঝতে পারি শুধু নৃশংস খুনি নয় ভেতরের ব্যাপার আরও কিছু রয়েছে ঘর মিনিট খানেক একেবারে নিস্তব্ধ কোনো রকমে ওরা নিজেদের সামলাচ্ছেন কাকাবাবু ব্যস্ত কণ্ঠে বলেন 
তোমরা এখন যাও কোয়াডারে ফিরে সাবান দিয়ে চান করে ভাত খেয়ে নিও আমার ফিরতে দেরি হবে কাকাবাবুর কথার ভঙ্গিতেই জানা গেল এখন আমাদের এ ঘরে থাকার ওদের ঘোর অনিচ্ছা চিফ ফরেস্টার এবং পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট আমাদের দিকে খুব গভীরভাবে তাকিয়ে সম্ভবত ভাবছেন কতক্ষণে আমরা ঘর থেকে বিদেই হই আমরা চলে গেলে নিশ্চয়ই তারা গোপনে কিছু পরামর্শ করবে চলে আসার সময় এও দেখলাম যে আব্দুলকে ওরা ঘরে থাকতে দিলেন মৃতদেহটা কোথায় পাওয়া গেল কি বৃত্তান্ত সেসব জিজ্ঞেস করবে নিশ্চয়ই কোয়ার্টারে ফিরে চান খাওয়া সেরে বসে আছি তো বসেই আছি বিকেল পাঁচটা নাগাদ কাকাবাবু এলেন খাওয়া শেষে চুরুট মুখে দিয়ে ইজি চেয়ারে যখন বিশ্রাম করছেন তখন আমরা ওকে ধরে বসলাম পুরো ব্যাপার খুলে বলতে খানিক্ষণ চুপ করে ভাববার পর তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন বেশ তবে শোনো তিনি ইজি চেয়ার ছেড়ে উঠে ভেতরের ঘর থেকে ফোল্ড করা একটা বড় ম্যাপ এনে মেঝেতে বিছিয়ে দিলেন ম্যাপটা লম্বায় ছ ফুট চওড়ায় পাঁচ ফুট চাইনিজ হরফ ও রঙিন কালিতে আঁকা এই হল গোটা সুন্দরবনের ম্যাপ যেই গহন দুর্গম অঞ্চল ও জলাভূমিতে ঘেরা বিশাল এই সীমান্ত অঞ্চলে পাহাড়া নিখুঁত বজায় রাখা কতটা অসম্ভব সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা এবং আঞ্চলিক পুলিশ দল পোস্টিং রয়েছে কিন্তু পাহাড়ার ব্যবস্থা খুব আঁটোসাঁটো নয় সীমান্তরক্ষীদের নাগাল এড়িয়ে এদেশ ওদেশ করা কিংবা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আশ্রয় নেওয়া কারো কারো পক্ষে সম্ভব কিন্তু এমন দুর্গম অঞ্চলে খামোখা কেউ থাকতে যাবে কেন সীমান্ত দিয়ে এপার ওপার করবে কেন আমার মুখের কথা সে সবার আগেই যেন কেড়ে নিলেন কাকাবাবু তার ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসি তোমরা এখানে এসে প্রথম দিনই জানতে চেয়েছিলে যে সুন্দরবনের হিংস্র জন্তু জানোয়ারের খবর আমি তার উত্তরও দিয়েছিলাম কিন্তু সেসব হিংস্র জন্তুর চেয়ে অনেক বেশি হিংস্র নৃশংস লোভী আরেক ধরনের জানোয়ারও এই অঞ্চলে লুকিয়ে থাকে যাতায়াত করে তাদের কথা তোমরা জানতে চাওনি তাই আমি বলিনি কি সে জানোয়ার সে জানোয়ারের নাম মানুষ অবশ্য মানুষ নামে যদি তাদের ডাকা যায় এরা পশু চেয়েও ঢের অধম আর মানুষ নামের কলঙ্ক এরা কারা এরা নরঘাতক লুটেরা ডাকাত আর চোরা কারবারি জঙ্গলের এলাকার বাইরে চারপাশে অসংখ্য গ্রাম আছে সেই সব গ্রামে হানা দিয়ে লুটপাট করা নদীতে যাত্রী ভর্তি নৌকো আক্রমণ করা ডাকাতদের পেশা লুটের মালপত্র নিয়ে এরা পালিয়ে আসে গহন জঙ্গলের গোপন ডেরায় ভাগ বাঁটোয়ারা হয় নিরাপদ আশ্রয়ে কিছুদিন কাটাবার পর এরা সুযোগ সুবিধে বুঝে জঙ্গল থেকে বার হয়ে ভোল বদলে আবার মিশে যায় গ্রামগঞ্জে নানান লোকের ভিড়ে ওদের প্রতিরোধ করতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও জল পুলিশের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা লড়ছি কিন্তু ওদের নির্মূল করা যায়নি কাজ খুব শক্ত সুন্দরবনের গভীরে ওদের আড্ডা খুঁজে বার করা বা মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ সহজে মেলে না অবশ্য কখনো কখনো ঠিক খোঁজ খবর পেয়ে আড্ডায় হানা দিয়ে ধরেছি বেশ কিছু বদমাইশকে তারা এখন লম্বা মেয়াদে জেল খাটছে তাছাড়া জঙ্গলের আড়ালে গুলি ছোড়াছুড়িতে দু পক্ষেরই কয়েকজন হতাহত হয়েছে কিন্তু ওদের আসল দলটিকে ধরা যায়নি বহুবার সংবাদ পেয়ে সশস্ত্র বাহিনী যথাস্থানে পৌঁছে দেখেছে পাখি উধাও অসংখ্য খাল পথের সুযোগে নৌকই বা হাঁটা পথে গহন জঙ্গলের মধ্যে আস্থানায় সরে পড়েছে তারা আজকে যার মৃতদেহ তোমরা নিয়ে এলে তা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের একজন খুব দক্ষ সিআইডি ইন্সপেক্টর নাম আকবর আলী গত কয়েক মাস যাবৎ ছদ্মবেশে মধু সংগ্রহকারী দলের সঙ্গে মিশে সুন্দরবনের গহনে আসা যাওয়া করতেন পরনে থাকতো ছেঁড়া শার্ট আর লুঙ্গি কোমরের বেল্টে লুকানো রিভলভার মাঝে মাঝে তিনি খুব গোপনে ফরেস্ট অফিসে এসে খবর জানাতেন দিন পনেরো যাবৎ উনি নিখোঁজ ছিলেন আমাদের খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তিনি আসছেন না কেন শয়তানরা তাকে ধরে ফেলেছিল আর তারপর তাকে খুন করেছে দীর্ঘক্ষণ একটানা কথা বলা শেষ করে কাকাবাবু চুপ করলেন ক্রোধে তার মুখ আরক্ত দৃষ্টি অতি কঠিন নিজের মনে কয়েকবার দাঁতে দাঁত চাপলেন 
সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে ধীরে বারান্দার সামনের লনে ফুলের গাছগুলোর আশপাশে জোনাকের আলো মিটমিট করে জ্বলছে আর নিবছে আমরা সবাই চুপ দমকা হাওয়ায় জানলার পাল্লাটা শব্দ করে খুলে ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙল রাঁধিয়ে লোকটি এই সময়ে চার কাপ চা ট্রেতে করে টেবিলে রাখায় আমরা নড় চড়ে বসলাম হঠাৎ আমি প্রশ্ন করি আচ্ছা কাকাবাবু আপনি তো বললেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের সিআইডি ইন্সপেক্টর আকবর আলী ছদ্মবেশে মধু আলাদের সঙ্গে গহন জঙ্গলে যাতায়াত করতেন এবং গোপন কিছু খবর জোগাড় করতে পারলে চুপি চুপি ফরেস্ট অফিসে তা দিয়ে যেতেন তার আসল পরিচয় আপনারা কজন ছাড়া বাইরের কেউ তো জানতো না তাহলে ওর মৃতদেহ মাঝি আব্দুল হালিম দেখা মাত্র শনাক্ত করল কিভাবে আমার প্রশ্নে কাকাবাবুকে কেমন যেন বিব্রত দেখালো তিনি ইতস্তত করে জবাব দিলেন আব্দুল আমাদের খুব বিশ্বাসী কি না তাই সে ব্যাপারটা একটু জানে জাগে এবার সবচেয়ে দরকারি কথাটা শোনো গত রাত্রিতে দিল্লি থেকে আমাদের কাছে জরুরি নির্দেশ এসেছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা যেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাহায্য নিয়ে চোরা কারবারীদের মূল দলকে উচ্ছেদ করতে সুন্দরবনের ভেতরে ঢুকি সঙ্গে থাকবে ষাটজন বাছা বাছা জওয়ান দিল্লির ওই নির্দেশ আসার পর পনেরো ঘন্টার মধ্যেই আকবর আলীর মৃতদেহ পেলাম আমরা আর বসে থাকতে পারি না আজকে জরুরি বৈঠকে স্থির হয়েছে কাল সকাল আটটায় অভিযান শুরু হবে ষাটজন সশস্ত্র জোয়ানের সঙ্গে তাদের অধিনায়ক এবং পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট যাবেন ফরেস্ট অফিসের তরফ থেকে আমিও যাব কথা থামিয়ে দেওয়ালে ঝোলানো চকচকে রাইফেলের দিকে তাকালেন কাকাবাবু তারপর বললেন তোমরা এত আগ্রহ নিয়ে এখানে বেড়াতে এলে কিন্তু আমি সত্যিই খুব দুঃখিত তোমরা কাল সকালে কলকাতা ফিরে যাও ব্যবস্থা করছি আমরা এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি কাকাবাবু আমাদের মনের ভাব বুঝে বললেন অভিযানে হেস্ত নেস্ত কি হয় দেখতে এখানেই থাকতে চাইছ বেশ থাকো রান্নার কাজের লোক তো রইল কোনো অসুবিধা হবে না আমি দিন দশকের মধ্যে ফিরে আসব দিয়ে সব শোনাব কিন্তু একটা শর্ত আছে আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা সুন্দরবনের গহনে ঢুকতে চেষ্টা করবে না কথা দাও জানি তোমরা সাহসী কিন্তু অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে তা তারা যত বড় সাহসী হোক না কেন এ জঙ্গল সাক্ষাৎ মৃত্যু ফাঁদ হিরক বলতে গেল কাকাবাবু আমরাও জানি কি বলতে চাও আমাদের অভিযানে তোমরাও সঙ্গে যেতে চাইছো এই তো কিন্তু তা সম্ভব নয় বিপদের কথা প্রাণ যাওয়ার ভয় এসব প্রশ্ন বাদ দিলাম এ অভিযানে বাছা বাছা কিছু লোক অংশ নিচ্ছে এবং তাও খুব গোপনে তোমাদের কেমন করে এ দলে নেই বলো খুব বেআইনি ব্যাপার হয়ে যাবে আমি রাজি হলেও চিফ ফরেস্টার বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স কমান্ডার পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট কেউই অনুমতি দেবেন না কথা শুনে মন খারাপ হয়ে যায় মুখ চুন করে বসে থাকি আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কাকাবাবুর হাসি মুখ ঈশত ম্লান হল তিনি আমাদের পিঠ চাপড়ে বললেন কিছু মনে করো না বাবা তোমাদের অনুরোধ রাখা সত্যিই আমার সাধ্যের বাইরে ওরা রওনা হবার পর দুদিন কাটল তৃতীয় দিন ভোরে উঠে গোপন পরামর্শের পর আমরাও ঠিক করলাম এমন অ্যাডভেঞ্চারাস চান্স ছেড়ে দেওয়া যায় না এ সুযোগ কি আর বারবার আসে আজই আমরা সুন্দরবনে ঢুকব মানুষ তো একেবারেই মরে কাপুরুষরা মরে অনেকবার এবার পথে যাওয়ার ব্যবস্থা চটপট সেরে নিতে হয় দুটো অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি কিলো পাঁচেক চাল দু কিলো ডাল টিনে দশ লিটার কেরোসিন একটা স্টোভ একটা লণ্ঠন দু ডজন দেশলাই বিস্কুটের কয়েকটা প্যাকেট ভাড়ার ঘর থেকে জোগাড় করে নৌকোয় রেখে দিলাম আর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে তিনখানা বড় টর্চ ও ভোজালিত ছিলই রোজ যেমন বেড়াতে যাই ঠিক তেমনি রোজ যেমন বেড়াতে যাই ঠিক তেমনি আর সকাল সাড়ে দশটা নাগাজ নৌকোয় উঠেছি তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে দান টানা শুরু করলাম ফরেস্ট অফিসের কারোর সন্দেহ হয়নি যে আজ আমাদের অন্য মতলব আব্দুল হালিমের নজরে পড়লে একটু হুজ্যুতি হতো বই কি বলা যায় না হয়তো হইচই তুলে দিত ভাগ্য ভালো যে ওকে আজ ঘাটে দেখলাম না অবশ্য গত দুদিন ধরেই ওর পাত্তা নেই ওই মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়ার পর থেকে সে আর আসছে না 
আশেপাশে কোনো গ্রামে আত্মীয়ের বাড়ি গেছে বোধ হয় সোনালি মিঠে রোদ দূরে ঝলমল আকাশে উড়ছে রং বেরঙের পাখির ঝাঁক শঙ্খচিল মাছরাঙারা বিদ্যুৎ গতিতে জলে ছোঁ মেরে আবার উড়ে যায় শূন্যে তাদের রাঙা ঠোঁটে ছটপট করে রুপলি বাটা মাছ আকাশ ঘন নীল তাদের সাদা রঙের হালকা মেঘ পথে ছোট বড় অনেকগুলো নৌকো নজরে এলো তার মধ্যে চারখানা যাত্রীবাহী বাকি সবগুলো জেলেদের জেলে নৌকো চেনা যায় তাছাড়া নৌকোই খাটানো লম্বা বাঁশে ঝুলছে মাছ ধরা জাল কাজ দিয়ে গেলে মাছের আষ্টে গন্ধ নাকে আসে যাত্রী ভর্তি দুটো স্টিম লঞ্চ দেখলাম হুস হুস করে জল ঠেলে যাচ্ছে পৌনে তিন ঘন্টা দাঁড় পাওয়ার পর নদীর সেই বিশেষ বাঁকের মুখে পৌঁছলাম গত তোরশু দিন চারজনে দাঁড় বে এসেছিলাম আজ তিনজনে তাই একটু বেশি লাগলো সময় ওই তো ঝুঁকে যাওয়া বড় গাছটা সে করে আটকে ভাসছিল আকবর আলীর মৃতদেহ সামনে নদী তিনটে শাখায় ভাগ হয়ে ঘন সবুজ জঙ্গলের মধ্যে এঁকে বেঁকে যেন হারিয়ে গেছে খুব নির্জন দূরে একখানা জেলে নৌকো ভাসছে আশপাশ আর কেউ কোথাও নেই নদীর একটা শাখা বেছে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি দাঁড় পড়ছে ঝপাঝপ জলের ঢেউয়ের ছড়াত ছড়াত শব্দ ক্রমে নদী সংকীর্ণ হয়ে এলো জলের রং পাল্টাচ্ছে স্রোতের টানও বেশি ঠিক এই সময়ে পাশের খাল থেকে একটা জেলে নৌকো বেরিয়ে এলো দুজন লোক হালকা হাতে দান টানছে নাইলন সুতোর জাল জলের ভেতর ডোবানো জালের খুঁটো অন্য দুজনের হাতে ধরা জল থেকে তখনই তারা জালটা হ্যাঁচকা টানে তুলে আনল জালবন্দি কিছু জ্যান্ত ছোট মাঠ চকচক করছে ওরা প্রথমে আমাদের দেখেনি তারপর দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলল সেলাম কর্তা সেলাম কি মাছ পেলে হ্যাঁ ট্যাংরা নেবেন নাকি সস্তা দরে দেব না এখন দরকার নেই আরও আড়াই ঘন্টা নৌকো বেয়ে দুপুর তিনটে আমরা থামলাম ভাত টাত ভরপেট খেয়ে বার হলেও জল হাওয়ার গুণে এবং এতক্ষণ দাঁড় বাওয়ার পরিশ্রমে শরীর ক্লান্ত খিদেও চনমনে হিরক চটপট ওর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ খুলে ফেলল ওস্তাদ বটে রওনা হবার আগে রাধুনী ঠাকুরকে দিয়ে এক গাদা হাতে গড়া রুটি ডিমের ডালনা বানিয়ে এনেছে দারুণ জমল খাওয়া দাওয়া এই অঞ্চলে বিকেল সোয়া পাঁচটা থেকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে তাই তার আগেই আমাদের একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে মানে একটা বড় গাছ বেছে নিয়ে তাতে উঠে রাত কাটানোর ব্যবস্থা আর কি গাছে বসে রাত কাটানোর কষ্ট আছে কিন্তু তা বলে অজানা খালে নৌকোতে শুয়ে রাত্রি কাটানোর কথা ভাবাই যায় না আবার ঝপাঝপ দাঁড় ফেলে এগোচ্ছি সরু খাল ক্রমে ফের খুব চওড়া হয়ে এলো জলে ডুবু ডুবু খালের ধারে গাছে গাছে প্রচুর বাঁদরের জটলা তাদের হুপ হাপ শব্দ পাখিদের কিচিমিচি শুনতে শুনতে সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি নৌকোর গতি খুব আসতে বিকেল চারটে পরন্ত বেলার রোদ এখন বেশ ম্লান একজোড়া হরিণ জল খেতে এসেছিল আমাদের দেখা মাত্র ছুটে পালাল খালের পাড়ে ছোট ছোট ঝোপ মাটিতে বেছানো সবুজ ঘাস আর লতা এখানে নামব আসন্ন সন্ধ্যার কথা ছাড়াও আরেকটা ঝামেলার সম্ভাবনা আমাদের মনে উঁকি দিল হুট করে কোনো জল পুলিশের নৌকো না উপস্থিত হয় টহলদারি জল পুলিশের মোটর বোট হঠাৎ এসে পড়তে পারে তাদের মুখোমুখি হলে আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের সেখানেই ইতি এগোতে দেওয়া তো দূরের কথা বরং তারা আমাদের তক্ষুনি ধরে ফরেস্ট অফিসে ফিরিয়ে আনবে নৌকো থেকে যত তাড়াতাড়ি নেমে আমরা জঙ্গলে ঢুকতে পারি ততই ভালো তীরের খুব কাছাকাছি নৌকো নিয়ে এসে বৈঠাই ভর দিয়ে শুকনো ডাঙায় লাফিয়ে নাম্বার তোরজোর করছি আচমকা এক হুড়মুড় আওয়াজ নৌকো থেকে আন্দাজ পঁচিশ গজ দূরে ডাঙায় কিছু ঝোপ ছাড়কে বিরাট ঝাপটায় নুইয়ে তছনচ করে প্রকাণ্ড কি জানোয়ার বেরিয়ে এলো আমরা সত্যি কথা বলতে কি একেবারে কেঁপে উঠেছি হাতের মুঠো থেকে কাঠের বৈঠাটা খসে পড়ে যেতে যেতে আমি কোনো রকমের টপ করে ধরে নিলাম 
খানিকটা জমি পার হয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জানোয়ারটা জল নেমে ডুব দিল মানুষ খেক কুমির তার খসখসে চামড়ায় প্রকাণ্ড পুচ্ছির দেহ বিরাট মুখঘরের মধ্যে চকচকে ছোঁড়ার মতো ধারালো দাঁতের শাড়ি উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে লালিত এই জানোয়ারের ভয়ঙ্কর আকৃতি আমাদের ধারণার বাইরে কুমির যে এত বড় আকারের হতে পারে তাও কি কোনোদিন জানতাম ওর কাঁটা ভরা দেহটা যখন জলে ডুবে গেল তখন আমরা হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে ধারে কাছে নৌকো মাথা নিরাপদ নয় ওই বিরাট দেহের ধাক্কায় যদি নৌকো উল্টে দেয় ঝপাঝপ দাঁড় টেনে আরও খানিকটা পদে গোলাম এবার নৌকো থামিয়ে খালের ধারটায় ভালোভাবে দেখে তবেই আমরা ডাঙায় নামব বিকেল প্রায় সাড়ে চারটে অতক্ষণ একটানা নৌকোয় বসে থাকায় পা টনটন করছে হাত পা ঝাড়তে ঝাড়তে উপযুক্ত গাছের সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি হঠাৎ একটু দূরে কয়েকজন লোকের গলার আওয়াজ যেন কানে এলো হতেই পারে না ভুল শুনছি কিন্তু না ওই তো বেশ শোনা যাচ্ছে তিন বন্ধু পরস্পর মুখ চাচাই করি কি ব্যাপার এরা কারা বন্ধু না শত্রু নাকি কাঠুরের দল আশ্চর্যের কথা বটে এই গহন অরণ্য তো গল্প করার জায়গা নয় কথাবার্তার আওয়াজ যেদিক দিয়ে আসছিল আমরা ঝোপ ঝাড় ঠেলে সরিয়ে সেই দিকে এগোই যদিও তখন দিনের আলো যথেষ্ট তবু অভ্যাস বসত বড় টর্চ ভোজালি এবং টুকিটাকি জিনিস ভরা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ ও জলের ফ্লাক্স নিয়েছিলাম অন্যান্য জিনিসপত্র রয়ে গেল নৌকায় মিনিট কয়েক চলার পর আওয়াজ আরও স্পষ্ট সামনে কয়েকটা বড় গাছ তার বিরাট ডালপালা ছড়িয়ে জায়গা আড়াল করে রেখেছে হাঁটু গেড়ে বসে গাছের ফাঁক দিয়ে খুব সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখি একটুখানি চৌকো উঁচু জমি বেশ পরিষ্কার ঝোপ গাছ নেই এবড়ো খেবড়ো মাটিও পিটিয়ে সমতল করে নেওয়া জমিটুকু মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি ও তাতে শক্ত লোহার গজাল দিয়ে প্রচুর মজবুত বাঁশ আটকে দুর্ভেদ্য বেড়ায় ঘেরা ঠিক যেন এক বিরাট খাঁচা মধ্যে তিনটে মেটে কুড়ে ঘর পনেরো জন লোক পা ছড়িয়ে বসে কথা বলছে হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যেই যে এমন বেড়ার ব্যবস্থা তা বুঝলাম কিন্তু এরা কারা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ইট দিয়ে প্রকাণ্ড গণগণে অগ্নিকুণ্ড বানানো হয়েছে অ্যালুমিনিয়ামের বড় ডেকচিতে জল ফুটছে আর এরা আগুনের আঁচে আরামে হাত পা শেখতে শেখতে গল্পে মশকুল মিনিট কুড়ি তাদের একটানা বাক্য স্রোত শুনে বুঝলাম এরা মধু আল সুন্দরবনের গহন থেকে নানান রকম মধু সুগন্ধি কাঠের টুকরো মোম গালা প্রভৃতি জোগাড় করা এদের পেশা অনেক দিন ধরে জঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে ওসব জোগাড় করতে হয় বলে জঙ্গল এলাকাতে এদের একটা ডেরা ঢাকা দরকার মানুষ দিনের পর দিন তো আর গাছের উপর কাটাতে পারে না তাই একটুখানি জায়গা মজবুত বেড়ায় ঘিরে এরা নিজেদের সাময়িক আশ্রয় বানিয়ে নিয়েছে কথাবার্তা শুনে যখন আমরা নিশ্চিন্ত হলাম এরা নেহাতি সরল পরিশ্রমী গ্রাম্য মানুষ তখন গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে বেড়ার সামনে এসে দাঁড়ালাম আমাদের দেখে তারা তো অবাক তখনই উঠে বেড়ার দরজা খুলে দিল আসুন বাবুরা বসুন আমরা আগুনের কুণ্ডের পাশে বসি কথায় কথায় গল্পও জমে যায় আসন্ন সন্ধ্যের প্রচণ্ড শীতে তাদের বানানো গুড়ের গরম চায়ের স্বাদ অমৃতের মতো তাদের আরও পরিচয় পাই তারা সরকারের লাইসেন্স পাও মধুয়াল নভেম্বর থেকে এপ্রিল সুন্দরবনে থাকে এর জন্য গভর্নমেন্টকে রীতিমতো ট্যাক্স দেয় ঘেরা জায়গাটা তারা বানিয়েছে ফরেস্ট অফিসের অনুমতি নিয়ে ও খাজনা দিয়ে এদের ব্যবসায় প্রধানত জঙ্গলে ঘোরাফেরাই কাজ তাই বিপদ আপদ রয়েছে তবে খেয়ে পড়ে এবং ট্যাক্স দিয়েও এ পেশা লাভজনকও বটে সুগন্ধি কাঠ খাঁটি মধু গালা প্রভৃতির বাইরে খুব চাহিদা নিজেদের পরিচয় দেওয়ার পর মধুয়ালরা খুব উৎসুকভাবে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করল একটু মিথ্যের আশ্রয় নিতে হল জানালাম আমরা ফরেস্ট অফিসের লোক বিনা অনুমতিতে কেউ গাছ কাটছে কিনা তার তদারকের জন্য এসেছি 
আমাদের কথা বিশ্বাস করেও তারা বিস্মিতভাবে বলল বাবুরা এ এলাকায় তো বড় শেয়াল আসে যায় আপনারা এমন খালি হাতে এলেন কেন বাবু আপনারা নিশ্চয়ই অফিসে নতুন ফরেস্ট অফিস থেকে জঙ্গলের তদারকে যারা আসেন বন্দুক তো তাদের সকলেরই হাতে থাকে আমরা মধুয়াল তাও আমাদের দল পিছু একটা করে বন্দুক রাখার অনুমতি আছে ও হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তাড়াহুড়োতে বন্দুকটা আনতে ভুলে গেছি জাগে আনা হয়নি তো হয়নি আপনারা এখানে নিশ্চিন্তে আজ রাতে থাকুন ধারালো পেরে উল্টো মুখ করে ঠোকা এই ষোলো ফুট উঁচু বেড়া ডিঙিয়ে বা বেয়ে বেয়ে কোনো জন্তু আসতে পারবে না ক্রমে সন্ধ্যে তারপর রাত উন্মুক্ত জঙ্গলে কি ঠান্ডা আগুনে ক্রমাগত হাত পা সেকেও যেন শীত দূর হতে চায় না ভাগ্যে মধুয়ালদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল নইলে এমন ঠান্ডায় রাত্রে গাছের উপর কাটানো বাপরে গরম গরম খিচুড়ি খেয়ে মাটির ঘরে পুরু করে পাতা খড়ের বিছানায় ঘুম হলো চমৎকার অবশ্য নানা রকম বিচিত্র শব্দে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল জঙ্গলের একটা নিজস্ব ভাষা রয়েছে নিশাচর পাখি ঝিঝি পোকার দল এবং জন্তুর চিৎকার মিলিয়ে সেই ভাষা দূর থেকে ভেসে আসা উৎপর হাসির শব্দে প্রথমে চমকালেও পর মুহূর্তেই বুঝেছি তা মানুষের হাসি নয় হায়নার চিৎকার শেষ রাত্রে সব আওয়াজ ছাপিয়ে এক নতুন আওয়াজে আমরা হুড়মুড় করে উঠে বসি একটু দূর থেকে আসছে এক ভয়াল গম্ভীর শব্দ করার দিয়ে কাটকাটার শব্দকে বহু গুণ বিবর্ধিত করলে যে ধরনের শব্দ হতে পারে অনেক সেই রকম অদ্ভুত শব্দটা শুনে গায়ে কাঁটা দেয় পরপর কয়েকবার তারপর চুপ আবার কয়েকবার মধুয়ালরা হাত জোর করে কপালে ঠেকিয়ে বলল বাবুরা শুনতে পাচ্ছেন বড় শেয়ালের ডাক শিকার খুঁজছে পরের দিন ঘুম ভাঙল সকাল সাতটায় আজ আকাশ মেঘলা হাওয়ায় ঠান্ডার তেজ বেশি আমাদের রওনা হবার তোড়জোর দেখে মধুয়ালদের সর্দার শঙ্কর বলল খবরদার বাবুরা এখুনি বেড়ার বাইরে যাবেন না কাল শেষ রাতে যে বড় শেয়ালের ডাক আপনারা শুনেছিলেন সেটা খুব সম্ভব আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করছে আর একটু বেলা হোক আমরা টিন পেটাতে পেটাতে বন্ধুকের আওয়াজ করে আপনাদের সঙ্গে যাব নৌকোয় উঠিয়ে দেব ব্যাটা যদি কাছাকাছি ঘাপটি দিয়ে লুকিয়ে থাকে তবে হই হল্লা শুনে পালিয়ে যাবে তক্ষুনি হইচই বন্ধুকের আওয়াজে বড় শেয়াল বিরক্ত হয়ে সেদিকে ঘেসে না সকাল সাড়ে নটা নাগাদ মধুয়ালদের সঙ্গে ভাত ডাল আলু কুমড়ো সেদ্ধ খেয়ে বেড়ার নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে রওনা দিলাম মধুয়ালরা দুম দাম ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বিকট চিৎকার করতে করতে আসছে আওয়াজের চোটে কানে তালা লাগার জোগাড় সকলের শেষে তাদের সর্দার শঙ্কর বাজ পাখির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে আসছে তার হাতে পুরনো আমলের দোনলা বন্দুক বন্দুকটা পুরনো হলেও নিয়মিত যত্নে তেল চকচকে নদী তীরে পৌঁছতে দশ মিনিট বড় একটা জারুল গাছে শক্ত দড়িতে নৌকো বেঁধে রেখেছিলাম নিশানা যাতে ঠিক থাকে সেই জন্য পথের কিছু কিছু গাছের গায়ে ভোজালি দিয়ে দাগ কেটে এসেছিলাম কিন্তু যথাস্থানে পৌঁছে আমরা একেবারে স্তম্ভিত এ কি নৌঙ্গ কোথায় তবে কি জঙ্গলের পথ ঠিক ঠাউর করতে না পেরে ভুল জায়গায় এসেছি তা কি করে হবে ওই তো জারুল গাছটা পরপর গাছগুলোতে ভোজালির দাগ জারুল গাছটায় কাছি দড়ি জড়ানোর হালকা দাগও রয়েছে কোনো সন্দেহ নেই গতকাল বিকেলে আমরা এইখানে নৌকো বেঁধেছিলাম আশ্চর্য দড়ি শুদ্ধ নৌকোটা বেমালুম গায়েব মধুয়ালরাও হাঁ বলেন কি বাবু নৌকো হাফিস অ্যাঁ এ এলাকায় বড় শেয়ালের খুব আনাগোনা আছে তার ভয়ে লোকে অস্থির সহজে কেউ এখানে আসতেই সাহস করে না আর চোর এসে আপনাদের নৌকো চুরি করে নিয়ে গেল তাও আবার রাত্রির বেলা তিন বন্ধু হতবুদ্ধি ভাবে এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি শুরুতে এমন বিভ্রাটে আমরা গভীর উদ্বিগ্ন শঙ্কর সর্দার চিন্তিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল আপনারা আজ ফরেস্ট অফিসে ফিরে যাবেন কেমন করে আমরা জবাব দিলাম না আজকে দিনটা তাহলে আমাদের সঙ্গেই থাকুন কাল আপনাদের পৌঁছে দেব 
আজ দিয়ে আসতে পারতুম কিন্তু বাবু আজ আমাদের মধু জোগাড়ে বেরোতে হবে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি জঙ্গলের কোন দিকটায় যাব হীরক শঙ্কর সর্দারকে জিজ্ঞেস করল তোমাদের নৌকো কোথায় সেগুলো ঠিক আছে তো এই রে প্রশ্নটা শুনে মধুয়ালরা সবাই একবার চমকে ওঠে কোনো কথা না বলে দ্রুত পদে তারা খালের পার্ক ধরে খানিক এগিয়ে যায় আমরা চলি তাদের পিছু পিছু বেত গাছে ভরা গড়িপথ পার হয়ে অজস্র কাটালতার ঝোপে আচ্ছন্ন নদীর ধারে এক জায়গায় মধুয়ালরা থমকে দাঁড়ায় ঘন ঝোপের আড়ালে দুটো গেঁওয়া গাছের গড়িতে কাছি দড়ি বাঁধা মজবুত দুটো প্রকাণ্ড বড় নৌকো ঠিক মতোই রয়েছে মধুয়ালরা নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে যাক মনে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছিলেন বাবুরা নৌকো চুরি যাওয়ার চিন্তা এতদিন ছিল না আমাদের এবার থেকে হল বলিহারি বটে এখানেও নৌকো চোর কোন ব্যাটার কাজ কে জানে ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে তো লাভ নেই তিন বন্ধু চটপট নতুন প্ল্যান ছকে নিলাম নৌকোর অভাবে আপাতত আমাদের মধুয়ালদের দলেই ভিড়তে হবে বরং সেটা আরও ভালো হলো কারণ মধুয়ালরা সুন্দরবনের হালচাল অনেকটা জানে আর আমরা তো পুরো আনাড়ি আমি শঙ্কর সর্দারকে বললাম ফরেস্ট অফিসে কালকে ফিরি কিনা পরে তোমাকে জানাবো এখন তোমরা তো মধু জোগাড়ে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকবে আমরাও তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই শঙ্কর সর্দার এক গাল হেসে তখনই রাজি আমরা বুঝলাম পায়ে হেঁটে সুন্দরবনের গহনে ঢোকার চমৎকার সুযোগ ও সাথী জুটে গেছে আসন্ন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা ভেবে নৌকো চুরির প্রসঙ্গ মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা সুন্দরী গরান শিমুল কেওড়া পিটুলি প্রভৃতি গাছ ও নাম না জানা আরও নানা গাছ ঝোপ এবং লতায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন এই বনভূমির মধ্য দিয়ে আমরা একটু একটু করে এগোচ্ছি স্বীকার করতে বাধা নেই মধুয়ালরা সঙ্গে থেকে পথ নির্দেশ না দিলে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমাদের তিনজনের পক্ষে এই গহন জঙ্গল ভেদ করা কখনোই সম্ভব হতো না কারণ ইতিপূর্বে অন্যত্র বিভিন্ন জায়গায় অ্যাডভেঞ্চারের আস্বাদ পেলেও এই রকম বিশাল গহন অরণ্যের ভেতরে ডোকবার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়নি উঁচু নিচু জমি সামনে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না কোনো হিংস্র জানোয়ার যদি আচমকা আক্রমণ করে তবে আমরা সম্পূর্ণ অসহায় বলতে গেলে কোন পথে যাচ্ছি তাই বুঝতে পারছি না মধুয়ালদের নির্দেশ মতো পা ফেলে চলছি একমাত্র তাদের অভ্যস্ত সঞ্চক্ষই অতি ক্ষীণ ও সংকীর্ণ পায়ে চলার পথের সঠিক নিশানা বহু উঁচু গাছ যেখানে জড়াজড়ি করে তার শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার তলা দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছে গভীর রাতে পথ চলছি আমরা কারণ সূর্যের প্রখর আভা সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে গেছে সেই দীর্ঘকায় গাছগুলি শাখা প্রশাখায় আমাদের পিছু পিছু গুলি ভরা উদ্যত বন্ধুক নিয়ে ধীর পদক্ষেপে আসছে শঙ্কর সর্দার অতি মৃদু শব্দেও সে যেন সতর্ক প্রতি মুহূর্তে তার চোখ আশেপাশে জঙ্গল ঘুরে আসছে যাতে কোনো হিংস্র জন্তু তাকে ফাঁকি দিয়ে দলের লোকদের অতর্পিতে আক্রমণ করতে না পারে আমাদের মুখের ভাব দেখে মনের অবস্থা বুঝতে তার আর দেরি হলো না ফিসফিস করে বললে ভয় কি বাবুরা জঙ্গলে যে ঝাড়টা দিয়ে যাচ্ছি আমরা এই জায়গা খুব নিরাপদ হিংস জন্তু জানোয়ার সাধারণত যাতায়াত করে না এই পথে আরও মাইল পাঁচেক দূরে যেখানে আমরা যাব সেইখানেই বরং কিছু ভয় আছে মধু খেতে ভাল্লুকের দল আসে তাদের মুখোমুখি হলে বড় মুশকিল এখন যে পথ দিয়ে যাচ্ছি এখানে গত কয়েক বছর ধরেই আমাদের যাতায়াত আশেপাশের গাছে প্রচুর বাঁদর কিচ কিচ কুটোকুটি করছে আমাদের দেখে তারা ক্রুদ্ধ হয়ে মুখ ভেঙে যায় গাছে নিরাপদ আশ্রয় থেকে বাঁদরের এত জমায়েত এর আগে কখনো দেখেনি গাছে গাছে বাঁদরদের চঞ্চলতায় প্রথম প্রথম খানিক অস্বস্তি হলেও কিছু পরেই তা সয়ে গেল অনেকটা পথ এগোবার পর হঠাৎ নিস্তব্ধতা চুরমার হয়ে যায় তীক্ষ্ণ উচ্চকণ্ঠের চিৎকারে ঠিক শাখের আওয়াজের ধরনের চিৎকার এবং তা একাধিক কণ্ঠের একই অপরের সঙ্গে ঝগড়া করলে যেরকম শব্দ হতে পারে সেই রকমই শাখের ধরনের তীব্র আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ গরগর গর্জন মধুয়ালরা থমকে দাঁড়াল 
মাহমুদ হোসেনের দিকে আমরা সব প্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই শঙ্কর সর্দার ফিসফিস করে জবাব দেয় বাবুরা এখন আর বেশি এগোনো উচিত হবে কিনা জানি না মধু খাওয়ার জন্য ভাল্লুকের পাল মৌচাক খুঁজছে ওই যে চিৎকার শুনছেন ওগুলো ভাল্লুকের ঝগড়া নিশ্চয়ই কিছু মৌচাক সামনে পেয়েছে ওরা মৌচাক থেকে মধু খেতে আরম্ভ করলে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ভালুকেরা নিজেদের মধ্যে এরকমই চেঁচামেচি করবে মধুয়ালদের একজন সাবধানে পা টিপে টিপে ঝোপঝাড় সরিয়ে অনেকটা এগিয়ে যায় মিনির দশেক সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের মনে দারুণ কৌতূহল এবারে কি হয় দেখা যাক যথাসময়ে সেই মধুয়ালটি ফিরে এসে শঙ্কর সর্দারকে ফিস ফিস করে কিছু বলবার পর সর্দার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কি যেন নির্দেশ দিল অতঃপর যা ঘটল সত্যি তার জন্য আমরা তিন বন্ধু প্রস্তুত ছিলাম না দলের সবাই একই সঙ্গে তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে ও হাতের ক্যানেস দ্বারা বা টিন পিটিয়ে এগোতে শুরু করল বন্দুকে নল আকাশের দিকে তুলে পরপর কয়েকবার ফাঁকা আওয়াজ করল সর্দার সব মিলিয়ে সে কি প্রচণ্ড শোর গোল ওদের দেখা দেখি আমরাও যতটা পারি গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছি খানিক এগোবার পর অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় পৌঁছে যাই সামনে কর্দমাক্ত ছোট জলাভূমি এদিকে বেশ ঘন বাঁশ বন তাছাড়া নানা রকমের জলজ উদ্ভিদের প্রাচুর্য কোন জন্তু জানোয়ারের চিহ্ন মাত্র নেই সেই শঙ্খধ্বনির মতো উৎকট আওয়াজ এবং ক্রুদ্ধ গড়গড় গর্জন যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সর্দার মৃদু হাসি হেসে আমাদের বলে ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি বাবুরা আমাদের একজন চুপি চুপি ওঁকি মেরে দেখে এলো যে দুটো ধাড়ি আর তিনটে বাচ্চা ভাল্লুক মধু খেতে এসেছে খবরটা জানা মাত্রই সকলে মিলে হল্লা করে এগিয়ে গেলাম অত জ্বর হল্লা শুনে ভাল্লুকেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালালো ভয় পেয়ে গেল কি না তবে ভাল্লুকের দলে যদি ধাড়ি ভাল্লুক বেশি থাকে তাহলে অবশ্য এরকম করি না আমরা কারণ তাতে লাভ হয় না বরং খুব বিপদ বাড়ে ধাড়ি ভাল্লুকগুলো বড় বেয়ারা হল্লা শুনলে তারা ভয়ানক রেগে গিয়ে আক্রমণ করবার জন্য দৌড়ে আসে তখন তো প্রাণ বাঁচানোই মুশকিল কাজেই ভাল্লুকের দল ভারী থাকলে আমরা তাদের না খুঁচিয়ে বরং তাদের চলে যাওয়ার জন্যই চুপচাপ অপেক্ষা করি যাক একটা নতুন জিনিস জানা গেল বটে ফরেস্ট অফিসের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বসে থাকলে কি আর এমন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতুম জেদ করে যে আমরা তিনজন জঙ্গলের গভীরে ঢুকতে সাহস দেখিয়েছি সে কথা ভেবে নিজেরাই নিজেদের তারিফ করতে লাগলাম ওদিকে মধুয়ালদের অভ্যস্ত চোখ অনেকগুলি গাছে মৌচাকের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে মধু সংগ্রহ করার কায়দাও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক মৌচাকগুলির নিচে শুকনো ঘাস লতা পাতা এবং টুকরো কাঠ আগুন জেলে প্রচুর ধোঁয়া করার পরে মধুয়ালরা কিছু দূরে লুকিয়ে পড়ে ধোঁয়ার জ্বালায় অতিষ্ঠ মৌমাছিরা যখন মৌচাক ছেড়ে পালিয়ে যায় তখন মধুয়ালরা মধু সংগ্রহ করে অতি সহজেই নিবিষ্ট চিত্তে আমরা তিন বন্ধু হাঁ করে এই সব দেখছি প্রচুর মৌচাকের সন্ধান পেয়ে মধুয়ালদের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল ঠিক এমনি সময়ে একেবারে খুব কাজ থেকে গত রাত্রের সোনা কাঠচেরার মতো শব্দে একেবারে কেঁপে উঠলাম কাঠচেরার শব্দটা সামান্য এক উপমা মাত্র সেই ভয়ঙ্কর শব্দ কি সুগভীর ভয়াল গর্জনে চারধারের বাতাস এবং গাছপালা যেন শিউরে উঠেছে থর থর করে কাঁপছে মধুয়ালদের মধু সংগ্রহ তখন গেছে কোন চুলোয় গাছের উপর উঠবার জন্য তাদের সে যে কি হুড়োহুড়ি শঙ্কর সর্দার কিন্তু অকম্পিত স্থির হাতের বন্ধু সিধে করে সে দলের সকলকে গাছে উঠতে যেতে আদেশ দেয় আমাদের কথাও সে ভোলেনি চিৎকার করে বলে বাবুরা খুব বিপদ চটপট আপনারা গাছে উঠে পড়ুন একটু দেরি করবেন না আমরা তিন বন্ধু মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে সর্দারের চিৎকারে চমক ভেঙে যেতেই ছুট লাগালাম একটা উঁচু গাছের দিকে কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল সেই সাংঘাতিক ঘটনা গাঢ় হলুদ এবং কালো ডোরা কাটা এক বিশালাকার জানোয়ার বিদ্যুৎ গতিতে বাঁশপনের ভেতর থেকে বার হয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মধুয়ালদের উপর তখনও তো সকলে গাছে উঠে যেতে পারেনি চার পাঁচজন মাটিতেই দাঁড়িয়েছিল 
পুরো ব্যাপারটা ঘটে যায় সম্ভবত দু মিনিটের মধ্যে আমরা দেখলাম সেই বিশাল আকৃতির ভয়ঙ্কর সুন্দর রয়্যাল বেঙ্গলের অসামান্য ক্ষিপ্র গতি আর শুনলাম মর্ণাহত মানুষের চিত্র শঙ্কর সর্দারের বন্ধুকের দুবার শব্দ হল পরক্ষণেই আবার সেই বিশালাকার জানোয়ার বিদ্যুৎ গতিতে শরীর সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে অনায়াসে লাফিয়ে পড়ল অপর দিকে আবার মানব কণ্ঠের আর্তচিৎকার যেরকম চিৎকার সুনিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েই মানুষ কেবল করতে পারে ঝটাপুটির শব্দ মধুয়ালদের বিকট আর্তনাদ তারপরেই আনন্দ উল্লাস পূর্ণ বিজয়ী হুঙ্কারে থরথর করে উঠল বনভূমি একজনকে মুখে কামড়ে ধরে অতি সাবলীল গতিতে জঙ্গলের অভ্যন্তরে অন্তর্হিত হল সেই কালো ডোরাকাটা হলুদ মখমলে মোড়া দেহ তার মুখগহরে ঝুলতে থাকা মানুষটির দুটি পা বৃথায় ছটপট করছিল অন্তিম যন্ত্রণায় আমরা তিন বন্ধু ছুটে পালাচ্ছি অনভ্যস্ত পায়ে মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছি বটে কিন্তু প্রাণ পণ চেষ্টায় আবার উঠে দাঁড়াচ্ছি কোন দিকে ছুটছি সে সম্বন্ধে কিচ্ছু জানি না শুধু এটুকুই জানি কোন রকমে পালিয়ে এ যাত্রায় প্রাণ বাঁচাতে হবে সাক্ষাৎ জম সুন্দরবনের রাজার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মুখোমুখি হয়ে এবং তার শিকার ধরার অনায়াস নৃশংস ভঙ্গি দেখে আপাতত বুদ্ধিভ্রংস হয়ে গেছে আমাদের মনে সাহস এতটুকু অবশিষ্ট নেই তাই পাগলের মতো দৌড়ে রয়্যাল বেঙ্গলের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার জন্য আমাদের এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা আতঙ্কটা পাকে পাকে এমনই জড়িয়ে ধরেছিল যে মাথায় অন্যরকম চিন্তা পরবর্তী আড়াই ঘন্টার মধ্যেও আসেনি উন্মাদের মতো জঙ্গল ঠেলে মরিয়া হয়েই ছুটছিলাম অবশেষে একটা না দৌড়ে শরীরের সমস্ত শক্তি যখন নিঃশেষ আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম একটা প্রকাণ্ড গাছের গুড়িতে যদি কোনো হিংস্র জন্তু আক্রমণ করত করুক আর পাচ্ছি না প্রায় মিনিট কুড়ি বিশ্রাম নেবার পরে শরীরটা যেন ধাতে এলো শীতের দিনের পরন্ত বেলায় রোদ্দুর আস্তে আস্তে ম্লান হতে শুরু করেছে দূর থেকে কানে আসছে শেয়ালের চিৎকার আর ঘর ফেরা পাখিদের কাকলি হাত ঘড়িতে তখন বিকেল সোয়া চারটে হঠাৎ অস্বস্তি ও ভয়ে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগলো এ কি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছি আমরা পালাতে গেলাম কেন সেখানেই কোনো উঁচু গাছে উঠে পড়লেই তো পারতাম মধুহালদের একজনকে তো রয়্যাল বেঙ্গল মুখে করে নিয়ে গেছে আরেকজনও সম্ভবত মৃত কিংবা সাংঘাতিক আহত কারণ দু দুজন মানুষের মরণাহত আর্তনাদ শুনতে পেয়েছি কিন্তু বাকি সবাই তো ছিল সেখানে তবে পালালাম কেন প্রাণের ভয়ে দৌড়তে দৌড়তে এ কোন জায়গায় এসে পড়েছি কে জানে ফেরার রাস্তাও তো নজরে আসছে না কিছুই চতুর দিকে এমনই নিবিড় ঘন জঙ্গল যে কোথা দিয়ে এগোব তা জঙ্গলে আনারই আমাদের পক্ষে বোঝা আদৌ সম্ভব নয় মধুয়ালদের সঙ্গে থাকলে আর যাই হোক নিরাপদে ফেরার একটা সম্ভাবনা ছিল কিন্তু আমরা ছুটতে ছুটতে এত দূর এসে পড়েছি যে তাদের সঙ্গে আবার যোগাযোগের কোনো সম্ভাবনা নেই তবুও কিছুক্ষণ কান পেতে রইলাম যদি তারা আমাদের সন্ধান করবার জন্য বন্ধুকের আওয়াজ করে তাহলে সেই শব্দ অনুসরণ করে সেইখানে পৌঁছানো সম্ভব হলেও হতে পারে কিন্তু কই সেরকম কোনো শব্দ তো কানে এলো না তবে কি স্বয়ং শঙ্কর সর্দারকেই রয়্যাল বেঙ্গল মুখে করে নিয়ে গেছে নাকি আমরা জঙ্গলে এমন গভীরে পৌঁছেছি যে অত দূর থেকে গুলির আওয়াজ কানে এসে পৌঁছানো সম্ভব নয় মনে অজস্র চিন্তা পাক দিতে লাগলো ওদিকে আবার এক ঘন্টার মধ্যেই আসন্ন সন্ধ্যাও তার কালো পাখা মেলে ধীরে ধীরে নেমে আসবে সুন্দরবনের নিবিড় ঘন জঙ্গলের ওপর হীরক ও অশোকের মুখ বিষণ্ন সাময়িক দারুণ আতঙ্কে দৌড়নোর বোকামির ফল মর্মে মর্মে অনুভব করছি সবাই গভীর জঙ্গলের এই গোলক ধাঁধা থেকে আমরা আদৌ কোনোদিন বের হয়ে আসতে পারবো তো খানিক পরে হীরক গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে যা হবার তা তো হয়েই গেছে নিজেরা এখন কেমনভাবে বাঁচতে পারি সেই চিন্তাতেই মন দেয়া ভালো মধুয়ালদের উপর ভরসা করে তো আর আমরা সুন্দরবন আসিনি সুন্দরবনে ভয়ানক বিপদ জেনেও অ্যাডভেঞ্চারের নেশাতেই জঙ্গলে ঢুকতে চেয়েছি ঘটনাচক্রে মধুয়ালদের পেয়েছিলাম এই যা যা পাওয়ার কথা নয় তাই নিয়ে আফসোস করে কি হবে হীরকের কথা সত্যি আমাদের হতাশ মনকে চাঙ্গা করে দেয় 
আর তবুও তো ভালো যে আমরা তিনজনে তিন দিকে দৌড়াইনি একসঙ্গে আছি এই গহন জঙ্গলে তিন বন্ধু ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে কেলেঙ্কারির এক শেষ হতো অশোক বলে রাতটা কোথায় কাটাবো বেশি দেরি না করে একটা বড় গাছ দেখে শুনে নেওয়াই ভালো চতুর্দিকে শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে থাকা বিশাল একটা গাছে রাতের আশ্রয় বেছে নিয়েছি গরম কাপড়ে আপাদ মস্তক ঢেকে নিয়েছি উপরন্তু ঘুমের ঢুলুনি এলে যাতে গাছ থেকে অতর্কিতে পড়ে না যাই সেজন্য গাছের ডালের সঙ্গে নিজেদের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতেও ভুলিনি রাত্রি নেমে এলো ঘন কালো পর্দায় জোনাকির স্নিগ্ধ ফুলিঙ্গ কি অদ্ভুত দেখায় দূর থেকে শোনা যায় বিভিন্ন জানোয়ারের চিৎকার অবশ্য রয়্যাল বেঙ্গলের কণ্ঠের সেই অপার্থিব হুঙ্কার আর কানে আসেনি ঠান্ডায় হি হি কাঁপছি গাছে বসে থাকার জন্য আশা করি কালকে সারা গায়ে টনটনে ব্যথা হবে গাছের তলা দিয়ে ছোট ছোট জন্তুদের চলে যাবার শব্দ পাই মাঝে মাঝে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থাকলেও শব্দ শুনে জন্তুগুলো যে বড় আকৃতির নয় তা বোঝা যায় বইকে চোখে কখন তন্দ্রার ঘোর এসেছে হঠাৎ অশোকের হাতের ধাক্কায় তন্দ্রাটার ভেঙে গেল জেগে সামনের দিকে তাকিয়ে আমি তো অবাক বনপথ ধরে অনেকগুলো জ্বলন্ত মশাল আমাদের দিকেই আসছে মশালবাহী লোকগুলির কণ্ঠস্বর স্পষ্টই শুনতে পেলাম কটা মশাল এই দুই তিন চার পাঁচ মোট ত্রিশ কিন্তু এরা কারা এই গভীর রাত্রে কি উদ্দেশ্যে মশাল জ্বালিয়ে পথ চলছে মশালধারে ত্রিশ জনের দল যখন আমাদের গাছটার একদম কাছে এসে গেল তখন অতগুলো মশালের আলোয় চার ধার একেবারে উদ্ভাসিত সেই আলোতে লোকগুলির চেহারা ভালো মতো দেখে নিতে বিন্দু মাত্র অসুবিধা হয় না আমাদের খাঁকি রঙের কর্তা তার উপর গরম কোট হাতে চকচকে রাইফেল দৈহিক আকৃতি শয়তানের মতো এরা কিছুতেই ভারতীয় সীমান্তকারী বাহিনী নয় হয় এরা চোরা চালানকারী কিংবা লুটেরা ডাকাতের দল বুকের মধ্যে কি এক অদ্ভুত অনুভূতি সারা শরীর শিরশিরিয়ে তুলল উদ্দেশ্য বিহীন হয়ে পালাতে গিয়ে আমরা তবে কি শয়তানদের যাতাতের পথের ধারেই পৌঁছে গিয়েছি তবে কি কাছাকাছি এদের আড্ডা কি বিপদ এরা যে আমাদের গাছের একেবারে তলাতেই জমায়ে ধুল আর কি জায়গা ছিল না দেখতে পেলে আর আমাদের বাঁচার কোনো চান্স থাকবে না দারুণ ভয়ে বউ ঠিপ ঠিপ করতে লাগলো আমাদের ভাগ্য ভালো এই প্রকাণ্ড গাছটার শাখা প্রশাখা আমাদের এমনই আড়াল করে রেখেছে যে নিচে থেকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেও ধরা যাবে না কিন্তু পাতার আড়াল দিয়ে আমরা ওদের ঠিকই দেখতে পাচ্ছি এরপরে যে ঘটনা ঘটল তা নিতান্তই অদ্ভুত দলের একজন হাতের রাইফেল ও মশাল নামিয়ে রেখে কোমরে বাঁধা একটা অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র দু হাতে তুলে ধরে সজরে ফু দিল কি প্রচণ্ড আওয়াজ যেন প্রায় রয়্যাল বেঙ্গলের পুরো হুঙ্কার বহু গুণ বিবর্ধিত করার দিয়ে কাঠ ফেরাই এবং গড়গড় শব্দের আশ্চর্য সমস্যার এত দূর চমকে উঠেছি যে ডালের সঙ্গে নিজেদের দড়ি দিয়ে বেঁধে না রাখলে গাছ থেকে পা ফসলে হয়তো মাটিতেই আঝরে পড়তাম পরপর সাতবার হুঙ্কার ধ্বনি দিয়ে লোকটা থামল যন্ত্রটা সযত্নে বেঁধে নিল কোমরে অনেকটা শিঙা ধরনের লম্বাটে যন্ত্র তবে নিচের অংশ গোল নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে করতে লোকগুলো আবার এগুচ্ছে উত্তেজনার আগুনে তখন আমাদের শরীর একেবারে গরম হয়ে উঠেছে এমন আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হবে এই গভীর রাত্রে তাকে স্বপ্নেও ভেবেছিলাম কি অদ্ভুত যন্ত্র রয়্যাল বেঙ্গলের ভয়াল গর্জনের প্রায় নকল করেছে প্রায় কথাটা ব্যবহার করলুম এই জন্য যে রয়্যাল বেঙ্গলের গর্জন ও এই যন্ত্রের আওয়াজের মধ্যে বেশ কিছু প্রভেদ অবশ্যই আছে আজ বিকেলে হিংস্র রয়্যাল বেঙ্গল যখন মধুয়ালদের আক্রমণ করেছিল তখন তার বিজয় উল্লাসপূর্ণ গর্জন একেবারে কাছ থেকে শুনেছি সেই ভয়াল গর্জনে একেবারে বুদ্ধিভ্রংস হয়ে কিরকম পাগলের মতো দৌড়েছিলাম সে কথা ভুলিনি আর একেবারে কাছ থেকে এই সিঙ্গার আওয়াজও শুনলাম কিন্তু রয়্যাল বেঙ্গলের সেই ভয়াল গর্জন যা মানব দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দুকে ঝাঁপিয়ে দেয় কই সেরকম অনুভূতি তো হলো না এখন আমাদের কর্তব্য কি 
ফিসফিস স্বরে পরামর্শ শেষ করে ফেলতে দু তিন মিনিটের বেশি দেরি হলো না যা থাকে কপালে আমরা ওই মশালধারী দলের পিছু নিব খুব সাবধানে যদি ওদের ফলো করি তাহলে ওরা টের পাবে কি করে ওদের ঘাঁটি দেখে আসার এ এক দারুণ মকা চটপট দড়ির বাঁধন খুলে গাছ নিচে নেমে পড়লাম টর্চের আলো জ্বালব না ওই তো মশালের আলো দেখা যায় হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত প্রায় সোয়া দুটো গাছ ও ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি আশেপাশে কোনো দিকে লক্ষ্য নেই আমাদের সমস্ত মন ও দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে মশালধারী লোকগুলোর দিকেই এই অসতর্ক অবস্থায় কোনো হিংস্র জন্তু যে অনায়াসে আমাদের আক্রমণ করতে পারে দারুণ উত্তেজনায় তা আমরা ভুলেই গেছি একদম চলেছি মশালধারীদের দল আমাদের আন্দাজ স দুয়ের গজ আগে মিনিট দশেক যাওয়ার পরেই তারা থামল আবার বার কতক সেই রক্ত জমানো রয়্যাল বেঙ্গলের নকল বর্জন করল মশালধারীরা হাতের মশাল তুলে এদিক ওদিক কড়া নজরে দেখছে মশালের আলো ছাড়াও জোরালো টর্চের আলো ফেলছে আমরা ঘন ঝোপের আড়ালে নিজেদের প্রাণ মিশিয়ে দিয়ে মাটিতে উপুর হয়ে শুয়ে পড়লাম আশপাশ ভালো মতো দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত মশালধারীরা এগোয় আমরাও শিকারি কুকুরের মতো তাদের পিছু নিয়েছি যথারীতি এবার আর বেশিক্ষণ নয় পাঁচ মিনিট চলার পরেই মশালধারী দল ডান দিকের রাস্তা ধরল সেখানে অতি জীর্ণ কতগুলো ইটের পাঁজা এটি যে কোনো প্রাচীন প্রকাণ্ড বাড়ির ধ্বংসাবশেষ তাতে সন্দেহ নেই কয়েকশো বছর আগে সুন্দরবন এলাকায় বর্ধিষ্ণু এবং উন্নত লোকালয় ছিল সে কথা আমরা জানতাম বইতে পড়েছি জলদস্যু পর্তুগিজ বোম্বেটের উৎপাত এবং মহামারী রোগের কারণে এখানকার বহু জনপদ উজাড় হয়ে যায় স্থায়ী বাসিন্দারা ওই এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় ফলে পরবর্তীকালে এই পরিত্যক্ত বর্ধিষ্ণু জনপদের বদলে দেখা দিল গহন অরণ্য অঞ্চল গহন অরণ্যে এই রকম বাড়ির ভগ্নাবশেষ এবং জীর্ণ ঘাটওয়ালা কচুরিপানায় ভরা বড় বড় দিঘি আজও রয়েছে অতীতের সেই গৌরবাহ্য দিনগুলির সাক্ষী হয়ে মশালধারী লোকগুলি একের পর এক সেই ইটের পাঁজার আড়ালে চলে গেল আর কোনো শব্দ নেই মশালের আলো অন্তর্হিত হতেই আবার নিকষ কালো অন্ধকারে ছেয়ে গেল চতুর্দিক আমরা কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করার পর বুকে হেঁটে আস্তে আস্তে পৌঁছেছি ইটের পাঁজার কাছে অন্ধকারে যথেষ্ট অসুবিধে হলেও টর্চ জ্বালতে সাহস করিনি ইটের পাঁচার একেবারে হেলে পড়া চার দেওয়ালের উপর আধ ভাঙা বিরাট ছাদ কোনো রকমে হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে তার মধ্যে প্রবেশ করা যায় জায়গাটা খুব চওড়া অতীতে অবশ্যই এটি কোনো জমিদার বাড়ি ছিল ইটের পাঁজার বাঁধারে খানিকটা জায়গায় বড় গাছ বলতে কিছুই নেই ছোটখাটো মাঠের মতোই বলা চলে সন্দেহ হল এদিক ওদিক তাকিয়ে এক পলকের জন্য টর্চের আলো সেখানে ফেলেই নিভিয়ে দিলাম সন্দেহ মিথ্যা নয় একটা বেশ বড় আকারের দিঘি টর্চের আলোয় দিঘির জল চকচক করে উঠল যাক আশপাশ তো দেখা শেষ হল এবার আমাদের কি কর্তব্য মশালধারীরা মিলিয়ে গেল কোথায় নিশ্চয়ই ওরাই আধ ভাঙা ছাদের নিচে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু তাদের কোনো রকম সারা শব্দ শুনতে পাচ্ছি না এই বা কিরকম কথা যদিও ছাদের আড়ালে থাকা চাতালটার দৈর্ঘ্য প্রস্ত কত ধারণা করা মুশকিল না হয় মেনে নিলাম আয়তন খুব বড় তবুও মনে প্রশ্ন একটা থেকেই যায় এতগুলো লোক একের পর এক ঢুকে গেল আর তার টু শব্দটিও শোনা যাচ্ছে না মশালের আলোই বা গেল কোথায় তবে কি এই ভাঙাবাড়ির আড়ালে কোনো সুরঙ্গ পথের অস্তিত্ব রয়েছে অশোক ফিসফিস করে বললে যা থাকে কপালে আমরা চাতালটাই ঢুকে পড়ি মরতে তো একদিন হবেই সারা রাতের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেই তো বিপদ ভেতরেই চল হিরক ও আমি দুজনেই ইতস্তত করতে থাকি কাজটা কি নেহাত হটকারিতা হয়ে যাবে না কিন্তু অন্য উপায় বা কি আমরা তিনজনে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চাতালে প্রবেশ করলাম ডান হাতে ভোজালি উদ্ধত রেখেছি আর বাঁ হাতে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলছি ভিতরে কুপ কুপ করছে অন্ধকার তবে এরকম বদ্ধ জায়গায় সাধারণত যেমন ভ্যাপসা গন্ধ থাকা উচিত সেরকম নয় নিশ্চয়ই অন্য কোনো দিক খোলা থাকার ফলে পুরো জায়গাটা বাতাস খেলে 
খানিক এগোবার পর দিওয়ালে মাথা ঠুকে গেল ওহ আওয়াজ করে হিরব মৈদিকণ্ঠে বলল এদিকে রাস্তা তো শেষ এখান থেকেই দেওয়াল শুরু লোকগুলো অবশ্যই কোনো সুরঙ্গ পথে নেমে গেছে কিন্তু তা জানতে গেলে এবার টর্চের আলো জ্বালতেই হবে আমাদের লুকোনো হুঁশিয়ার পাহারাদের কেউ থাকলে আলো দেখা মাত্র যদি গুলি চালিয়ে দেয় হামাগুড়ি দিয়ে বসা অবস্থাতে আরও তিন মিনিট নিঃশব্দে কেটে গেল হিরক ফিস ফিস করে বলল কিরে টর্চ জ্বালাই হ্যাঁ এক সেকেন্ডের মধ্যে জ্বালিয়েই চট করে নিবিয়ে দে এক মুহূর্তের জন্য হিরক তার টর্চের আলো চাতারের উপর ফেলল কেউ কোথাও নেই বেশ চওড়া চাতাল প্রথমেই নজরে এলো কেউ নেই দেখে এবার তিনজনেই টর্চ জেলে ভালো করে দেখতে থাকি তিন দিকে দেওয়াল ঠিকই আছে আরেক দিকে দেওয়াল অর্ধভগ্ন এদিক দিয়ে নিয়মিত বাতাস প্রবাহিত হওয়ার ফলেই চাতালটায় কোনো রকম ব্যবসা গন্ধ নেই কিন্তু সুরঙ্গ পথের কোনো হরিস নজরে আসছে না তো বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়ানো মারাত্মক বিপদ কিন্তু দারুণ রহস্যের সমাধান না করা অব্দি চলেই বা যায় কি করে ভাঙা দেয়ালের কাছে অনুসন্ধান করতে গিয়ে অবশেষে পেলাম রহস্য সমাধানের চাবিকাঠি বাঁ দিকে দেওয়ালের কোন ঘেসে পড়ে রয়েছে বিরাট একটা চ্যাপটা পাথর দেখে কোনো রকম সন্দেহরই মনে জায়গা থাকে না তিনজনে মিলে ধাক্কা দিতেই পাথরটা গড়গর করে সরে গেল আর আমাদের বিস্মিত চোখর সামনে উদ্ঘাটিত হল পাথরের আড়ালে এক অন্ধকার সুরঙ্গ পথ কিন্তু লোকগুলি সুরঙ্গ পথে ঢুকে আবার ওই প্রকাণ্ড পাথর সুরঙ্গর মুখে বসাতে পারল কিভাবে পাথরটার তলার দিকে নজর করে দেখলাম পাথরটার তলায় পুরু একটা লোহার আংটা লাগানো রয়েছে সেই আংটা থেকে ঝুলছে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা মজবুত লোহার শিকল সুরঙ্গ পথে ঢুকে কেউ যদি ওই লোহার শিকল ধরে জোরসে টান দেয় তাহলেই গড়গড় করে ভারী পাথরটা আবার সুরঙ্গ পথের মুখে কাপে কাপে বসে যাবে পাথর সরিয়ে অন্ধকার সুরঙ্গ পথে বার কত উঁকি ঝুঁকি দিলেও ওই চরম বিপদ সংকুল পথে এখন প্রবেশ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলাম না অশোক বলে এবার চল এখান থেকে সরে পড়ি কে কোনখান থেকে আমাদের দেখে ফেলবে আর হ্যাঁ যাওয়ার আগে চল পাথরটা ঠিক করে রাখি আবার প্রায় হামাগুড়ি দিতে দিতে বিপদের আশ্রয় সেই প্রকাণ্ড গাছটির কাছে ফিরে এসেছে নির্ভীক নেই গাছে উঠে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ সেরে ঘুমবার চেষ্টা করি আগামীকাল শরীর তাজা রাখা চাই কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম এসে গেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ জেগে উঠে দেখি তখনও আধো আলো অন্ধকার মোটামুটি ঘুম হওয়ায় শরীর বেশ তরতাজা বটে কিন্তু গাছের ডালে রাত কাটাবার ফলে সারা গায়ে রীতিমতো টনটনে ব্যথা দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে এলে অবশ্য আনন্দের চোটে ব্যথা ব্যথা কোথায় উবে গেছে যখন দেখলাম এই উঁচু গাছ ডালে ঘন পাতার আড়ালে নিজেদের সম্পূর্ণ লুকিয়ে দীঘির ধারের ইটের পাঁজার উপর খুব ভালো করে নজর রাখা যায় ইটের পাঁজা অনেকটা জায়গা ধরে ছড়ানো সঙ্গে করে আনা কুড়িখানা বিস্কুট ভর্তি শেষ প্যাকেটটি এবং আমার ফ্ল্যাক্সের জল দিয়ে ব্রেকফাস্ট ভালোই জমল কিন্তু আফসোসেই আর এক কোনা খাবার কি এক বিন্দু জলও রইল না জাগ্গে সেসব কথা পরে ভাবা যাবে ক্ষণ সকাল ঠিক আটটার সময়ে পাঁচজন মধুমাল বেশধারী লোক পিঠে মস্ত বোঝা নিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে ইটের পাঁজার দিকে চলে যায় তাদের প্রত্যেকের হাতে বন্ধুক লোকগুলো সুরঙ্গের আড্ডায় গেল তাতে বেশ বুঝলাম কিন্তু এলো কোথা থেকে তবে কি আশেপাশে এদের আরও একটা ঘাটি আছে আরও ঘন্টাখানেক পরে চারজন লোক মধুয়ালদের বেশেই দীঘির ধারের ভাঙা বাড়ির দিক থেকে বার হয়ে দ্রুত হেঁটে অন্যদিকে জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল এরা কিন্তু অন্য লোক আগে যে পাঁচজন এসেছিল তাদের মধ্যে কেউ না সম্ভবত এরা শয়তানদের স্পাই মধুয়াল সেজে খবর চালাচালি করে এদের পিঠে চটের থলি দুজনের হাতে বন্দুক চলার ভঙ্গি কিছু সন্ত্রস্ত এদিক ওদিক দেখতে দেখতে যাচ্ছে আমরা তিন বন্ধু আরেকটা কথাও ভাবছি এই এলাকার বেশ খানিকটা জায়গার মধ্যে বন্য জন্তুরা নেই কেন যে গাছটায় বসে আছি তা যেমন ডালপালা ছড়ানো প্রকাণ্ড তেমনি উঁচু প্রায় মগ ডালে উঠে আশেপাশে অনেক দূর পর্যন্ত দেখে এ কথাই আমাদের মনে হল সুন্দরবনে গহন অঞ্চল সম্বন্ধে আমাদের যা ধারণা ছিল 
এবং কাল দুপুরে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের যে বিভীষিকা ও দাপট আমরা দেখেছি সেই তুলনায় এ তল্লাটে বন্যজন্তু যাওয়া আসা সত্যি খুব কম গত রাতে কিছু বন্যজন্তু গাছের তলা দিয়ে ছোটাছুটি করলেও নিঃসন্দেহে সেগুলো ছিল ছোটোখাটো আকারের তাহলে হিংস্র এবং বড় আকারের জন্তু এই এলাকাটাকুতে জলাফেরা করে না কেন অথচ এখানে মানুষের মাংস জুটবার যথেষ্ট সুযোগ তাছাড়া হরিণরা যাওয়া আসা করে না কেন একটা হরিণও তো দেখলাম না কিছুক্ষণ চিন্তা করে এই প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম ডাকাতরা সব সময় চলাফেরা করে বন্দুক রাইফেল নিয়ে দলের চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জনের প্রায় প্রত্যেকের কাছেই মারণাস্ত্র এবং অস্ত্র ঠিকমতো চালাতেও তারা খুব ওস্তাদ আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বনপথ এবং ইটের পাঞ্জার দিকে তাকিয়েছিলাম এমন সময় হিরক বলল এখনও কিন্তু আমি ভেবে পেলাম না শয়তানগুলো রয়্যাল বেঙ্গলের গর্জন নকল করার কারণ কি আর আমাদের নৌকোই বা চুরি গেল কেমন করে অথচ মধুমালদের নৌকো চোরেরা ছুঁয়েও দেখেনি তোরা কিছু বুঝেছিস হ্যাঁ বুঝেছি কি রয়্যাল বেঙ্গলের গর্জন নকল করার দুটো উদ্দেশ্য আছে আড্ডায় পৌঁছবার আগে ওই আওয়াজ নিজেদের উপস্থিতি এবং অল ক্লিয়ার সংকেত দেওয়া এবং ক্রমাগত নকল গর্জনে দূরের জেলে কাঠুরে ফরেস্ট অফিসের তদারক কর্মী মধুয়াল কিংবা পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী মনে আতঙ্ক জন্মিয়ে দেয় যে এই এলাকা নরখাদক রয়্যাল বেঙ্গলের আড্ডা দূর থেকেই আওয়াজ শুনলে তো আসল নকরে তফাত করা সম্ভব নয় কাজেই নরখাদক বাগ্যে ঘাটাতে কেউই এই এলাকায় আসবে না পুলিশের মনে স্বাভাবিক কারণেই বিশ্বাস জাগে যে নরমাংসভুক রয়্যাল বেঙ্গল যে এলাকায় এত ঘন ঘন যাতাত করে স্থায়ীভাবে বাস করে সেখানে কি আর চোরা কারবারীদের আড্ডা বানিয়ে নিরাপদে থাকা সম্ভব কখনোই নয় অশোক ঈশত উত্তেজিত মৃদুকণ্ঠে বলল যাক তোর কথা শোনবার পর এখন মনে হচ্ছে হিরকের দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো আমি আমার ধারণা ফরেস্ট অফিস থেকে নৌকো করে সুন্দরবনের গহনে প্রবেশ করা পর্যন্ত আগা ঘোড়া পথ যেমন করেই হোক চোরা কারবারীদের গুপ্তচর আমাদের ওপর নজর রেখেছিল কিংবা সে নির্জন খালে জেলে নৌকাটার কথাই ভেবে দেখ না ওই যে যারা সস্তায় ট্যাংরা মাছ বেচতে চেয়েছিল প্রথমটাই যেন আমাদের দেখতেই পাইনি এমন ভাব করল ওরাই ডাকাতদের সাগরে ধুতে পারে তারপর আমরা মধুমালদের কাছে আশ্রয় নেবার পর রাত্রিরে ফাঁক বুঝে তারাই নৌকোটা চুরি করে গভীর রাত্রে রয়্যাল বেঙ্গলের গর্জনের কথা মনে পড়ে মধুমালরা বলেছিল যে আওয়াজটা বেশি দূর থেকে আসছে না আমার মতে ওই আওয়াজ আসল বাঘের নয় নকল বাঘের দলেরই কয়েকজন ওরকম নকল আওয়াজ করতে করতে এসে আমাদের কাজ হাসিল করেছে কথা শেষ হয় না তার আগেই অশোক থেমে যায় চুপ ডান হাত বাড়িয়ে সে আমার কনুইটা খপ করে চেপে ধরল তার দৃষ্টি অনুসরণে বনপথের দিকে তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল দেখি হাত মুখ এবং চোখ বাঁধা তিনজন বন্দিকে ঠেলতে ঠেলতে আড্ডার দিকে নিয়ে চলেছে দশজন বন্দুকধারী তাদের চেহারা এবং মুখে নিঃসংস হাসি দেখলে আর বলে দিতে হয় না যে ওরা চোরা কারবারী শয়তানদেরই কয়েকজন বন্দিদের দুর্দশার সীমা নেই হাত পিচ মোড়া করে শক্তভাবে বাঁধা কোমরে দড়ি পরানো সর্বাঙ্গ ধুলি ধূসর এবং কর্দমাক্ত পোশাকের অনেক জায়গায় রক্তের ছাপ শুকিয়ে কালো তিনজন বন্দির মুখি পুরু কাপড় দিয়ে সম্পূর্ণ আবৃত তারা তো কিছু দেখতে পাচ্ছেই না এমনকি আমাদের পক্ষেও তাদের শনাক্ত করা সম্ভব হলো না জেরা কারা বন্দিরা প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে অতি কষ্টে পা ফেলে কিন্তু এই অবস্থাতেও বন্দুকধারী শয়তানের দল বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মাঝে মাঝে সজরে আঘাত করে মজা দেখছে আমাদের চোখের সামনেই দুজনের জামার ঘাড়ের কাজটা নতুন করে টকটকে লাল রক্তে ভিজে গেল হিরক ও অশোকের দিকে তাকিয়ে দেখি ক্রোধে তাদের মুখ পাথরের মতো কঠিন হিরক দাঁতে দাঁত ঘষে বলে আচ্ছা ঠিক আছে সময় এলেই দেখাবো তোদের কে কত বড় ওস্তাদ অশোক ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে বন্দিরা কাকাবাবুদের দলের কেউ নয় তো এ প্রশ্নের জবাব কি বা দেব ওই একই আশঙ্কা আমার বুকের মধ্যেও কাটার মতো বিধছে বিষণ্ন চোখে আমরা দেখলাম বন্দিদের নিয়ে দশজন বন্দুকধারী ইটের পাজার আড়ালে চলে গেল এখন বিকেল ঠিক তিনটে 
অপরাহ্নের আলো এরই মধ্যে কোমল হতে শুরু করেছে গাছ থেকে একবারও নামেনি এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে হাত মুখ বাঁধা তিনজন বন্দিকে নিজেদের আড্ডায় নিয়ে যাওয়ার পর নির্জন এই বনপদ দিয়ে আর কোনো চোরাকারবারই যাতায়াত করেনি মন উদ্বেগে পূর্ণ অসহায় বন্দীদের ভাগ্যে কি ঘটল কে জানে আমাদের শরীরের অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয় সে কথা বলাই বাহুল্য খিদে তেষ্টায় আমরা যথেষ্ট অবসন্ন সকালবেলায় ব্রেকফাস্টের ছখানি করে বিস্কুট ও কয়েক ঢোক জল ছাড়া পেটে কিছুই পড়েনি দূর থেকে কানে আসে বন্যজন্তু চিৎকার এবার কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না এই মুহূর্তে আমাদের যে কিছু করার নেই সে কথা জেনে রাগে গা শীর্ষের করছে ইস জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বার হয়ে যাওয়ার রাস্তা যদি চিনতাম কাকাবাবু দলের সন্ধান যদি পাওয়া যেত ওদের কাছে খবরটা পৌঁছে দিলেই ব্যাস ডাকাতদের আড্ডা ফিনিশ হাতে দড়ি বেঁধে সব কটা শয়তানকে কলকাতার জেলে চালান দিতেন ওরা একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস ডাকাতদের ঘাটের খোঁজ পেয়েও একেবারে ঘাটের সামনে গাছের মগ ডালে লুকিয়ে বসে আছি অথচ কিছু করার উপায় নেই আর কাকাবাবুরা হয়তো ওদিকে বৃথায় জঙ্গলের গহনে ডাকাতদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন ঘড়ির কাটা যখন সাড়ে তিনটে ছুঁই ছুঁই তখনই এক অভাবনীয় দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হলো আমাদের দীঘির ধারের আড্ডা থেকে বার হয়ে একজনের পর একজন চোরাকার বাড়ি বনপথ ধরে আসছে এই দিকেই কয়েকজন বাদে সকলেরই পরনে পুরো দুস্তুর প্যান্ট শার্ট কোট ও হাতে বন্দুক এদের মোট আটজনের পোশাক অবশ্য মধুয়ালদের মতো অর্থাৎ মোটা ধুতি মালকোচা মেরে পরা হতুয়া ধরনের খদ্দরের জামা শীত বলে পুরো সুতির চাদর আটোসাটো ভাবে গায়ে জড়ানো আর বেশ বড় সড় পাকড়ি মাথায় বাঁধা কোনো রকম কথাবার্তা না বলে নিঃশব্দে পথ চলছে তারা শুধু সব শেষে যে লোকটি আসছে সে সেই সিঙা ধরনের যন্ত্রটা মুখে লাগিয়ে উৎকট জোরালো শব্দে পরপর কয়েকবার রয়্যাল বেঙ্গলের হুঙ্কার করতে লাগলো যদিও সে হুঙ্কার আমাদের খানিকটা গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল তবু বুকের ভিতর যে কেমন গুড়গুড় করে ওঠে তা স্বীকার করি অসুখ হঠাৎ উত্তেজিত চাপাকণ্ঠে বলে কতগুলো লোক চলে যাচ্ছে সেটা ভালো করে গুনে নি খুব জরুরি এ কাজ খবরদার যেন ভুল না হয় কেন অশোক আমাদের খুব হুঁশিয়ার হয়ে এই শয়তানদের সংখ্যা গুনতে বলেছে বিদ্যুৎ চমকের মতো সেই কারণটি হিরক ও আমি দুজনেই বুঝে নিয়েছি খুব সতর্ক হয়ে গুনতে থাকি তিনজনেই এক এক করে মোট সাঁত্রিশ জন আমাদের গাছের ঠিক তলা দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তারা তাকায় এদিক ওদিক এমনকি অপর দিকে তাকিয়ে গাছগুলোতে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় আমরা তো ডালপালা ও ঘন সবুজ পাতার আড়ালে দুমবে মুচড়ে বসে যতদূর সম্ভব লুকিয়ে রয়েছি হৃৎপিণ্ড যেন বুকের খাঁচার মধ্যে রবারের বলের মতো লাফাচ্ছে কি হয় কি হয় ওরা কি দেখে ফেলবে আমাদের তাহলে তো আর উপায় নেই একেবারে নিশ্চিত মৃত্যু বন্দুক ছাড়াও ওদের দলের দুজনের হাতে সাব মেশিন গান রয়েছে অতি মারাত্মক অস্ত্র ঠিক নিশানা করে চালানোর দরকার নেই শত্রু কোথায় লুকিয়ে আছে মোটামুটি জায়গাটা আন্দাজ করে সাব মেশিন গানের ট্রিগার টিপলেই হল ঝাঁকের পর ঝাঁক বুলেটে তছনচ হয়ে যাবে ঝোপের আড়ালেই কেউ থাকুক কিংবা গাছের ডালপাড়ার আড়ালেই থাকুক কিন্তু না ওরা দেখতে পেল না দৃঢ় পদক্ষেপে গাছটা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল ক্রমে ক্রমে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা চলে গেল আমাদের চোখের আড়ালে কেবল আমাদের কানে পৌঁছতে লাগলো সেই সিঙার প্রকণ্ড আওয়াজ নকল রয়্যাল বেঙ্গলের গর্জন অবশেষে সে হুঙ্কারও অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল আমরা তিনজন আর কাল বিলম্ব না করে গাছ থেকে পড়লাম আমাদের অবসন্ন দেহে যেন নতুন করে প্রাণ এসেছে উৎসাহ উদ্দীপনার কিছুমাত্র ঘাটতি আর নেই এখনই সুরঙ্গ পথের গুপ্ত আড্ডায় প্রবেশ করতে চাই আমাদের হিসেব ও অনুমান যদি সঠিক হয় তবে সুরঙ্গ পথে চোরাকার বাড়িদের আপাতত উপস্থিতি মাত্র চার শয়তান এদের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি নিতেই হবে আমাদের এসপার কি ওসপার কি করে বুঝলাম সুরঙ্গ পথে আর মাত্র চারজন রয়েছে হিসেব খুব সোজা গত রাত্রে তিরিশ জনকে ফিরতে দেখেছি আজ সকালে এসেছে আরও পাঁচজন সব শেষে হাত মুখ বাঁধা বন্দীদের নিয়ে এসেছে দশজন 
মোট তাহলে দাঁড়ালো গিয়ে সংখ্যাটা পঁয়তাল্লিশ সকালে চার জনকে মধুয়ালদের বেশে চলে যেতে দেখেছি আর এখন গেল সাঁত্রিশ জন তাহলে এই সংখ্যা হলো মোট একচল্লিশ পঁয়তাল্লিশ থেকে একচল্লিশ বাদ দিয়ে আড্ডায় উপস্থিত থাকা উচিত চারজনের অবশ্য আগে থেকে সুরঙ্গ পথের আড্ডায় আর কয়েকজন থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু তার সম্ভাবনা খুবই কম দ্রুত পদে আমরা সেই ভাঙা বাড়ির হেলে পড়া ছাদের তলা দিয়ে চাতালে ঢুকলাম যথাস্থানে পৌঁছে পাথরটা টেনে সরিয়ে দিতেই দিনের আলোয় উদ্ঘাটিত হলো সেই সুরঙ্গ পথ বাইরে আলো বাটে সুরঙ্গের অভ্যন্তরে কিন্তু অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে সুরঙ্গ পথে এক মুহূর্তের জন্য টর্চের আলো ফেলে নিভিয়ে দিলাম পরপর কিছু সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে ডান হাতে ধারালো ভোজালি এবং বাঁ হাতে টর্চ নিয়ে নেমে পড়লাম তিনজনে অবশ্য টর্চের আলো জ্বালিনি অন্ধকার সিঁড়ি হাতরে নেমেছি পনেরো খানি সিঁড়ি অতিক্রম করার পরেই দেওয়ালের বাধায় আমাদের প্রতিরুদ্ধ হয়ে যায় উপায়ন্ত না দেখে টর্চ আবার জ্বালতেই হল টর্চের আলো যা দেখলাম তাতে আমরা রীতিমতো অবাক সুরঙ্গ পথটি কুঁয়োর মতো খাড়া হয়ে নিচের দিকে একটানা নেমে যায়নি আদৌ পনেরো খানি সিঁড়ির পরেই খানিকটা চৌকো জায়গা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো ডান দিকে চারজন লোক একসঙ্গে ঢুকতে পারে এমন চওড়া দরজা মাটির ওপরের ভূমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে আরেকটি পথ ওই দরজায় মুখ দিয়ে শুরু হয়েছে সোজা কোথায় বলতে গেলে ওপরের ভাঙা বাড়ির মাটির নিচে আরেকটি তলা রয়েছে আজকালকার অনেক বড় বড় দোকান বা অফিসের এক তলার নিচে যেমন বাড়তি একটা তলা গুদাম ঘর তৈরি করে রাখা হয় ঠিক তেমনি পা টিপে টিপে নতুন এই পথে বেশ কয়েক পা এগিয়ে যাই আশ্চর্য কুপে কুপে নিশ্চিদ্র অন্ধকারে আর তেমন সেখানে নেই ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে আলো টর্চের আলো জ্বালবার কিছু মাত্র দরকার নেই এখানে আর এই আলো দিনের আলোরই অংশ বুঝতে বাকি থাকে না যে কোনো উপায়ে তা সে জানলা দিয়েই হোক বা বড় বড় কয়েকটি গর্তের সাহায্যেই হোক সূর্যের আলো প্রবেশ করানো রাস্তা আছে গোপন আস্তানায় সামনেই শান দিয়ে বাঁধানো চওড়া চাতাল পাশাপাশি পরপর আটটা ঘর ঘরগুলি শেষ হবার পর আবার খানিকটা খোলা জায়গা তারপরেই আরেকটি বড় ঘর মাটির নিচে যে এত বড় আস্তানা আছে তা কেউ কি বাইরে থেকে কল্পনা করতে পারবে কিন্তু কারো কোনো সাড়া শব্দ তো পাচ্ছি না কি ব্যাপার প্রথম ঘর দ্বিতীয় ঘর ও তৃতীয় ঘরের সামনের প্যাসেজ অতিক্রম করার পরেই দেখতে পাই আরেকটি মাঝারি বারান্দা বাঁ ধারের বেঁকে গেছে সেদিকেও আরেকটি ছোট ঘর এবং পরপর কয়েকটি মাটির জ্বালা সেই ছোট ঘরটি দিয়ে গুনগুন গান হাসির শব্দ এবং রান্নার গন্ধ পেলাম কোনো জিনিস ফুটছে উনোনে এবং তার সুগন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে তবে কি যে চারজন বদমাইশের এই সুরঙ্গ পথে থাকবার কথা তারা সবাই রান্নার তদারকিতে ব্যস্ত এ তো মহা সুযোগ ঘরগুলো এই ফাঁকে দেখে নিতে হবে আমাদের পা টিপে টিপে প্রথম ঘরটিতে ফিরে অনুসন্ধান শুরু করলাম তালাবন্ধ থাকলেও ঠেললে দরজা একটু ফাঁক হয়ে যায় আর সেই দরজার ফাঁকের মধ্য দিয়ে ঘরের ভেতরটা নজরে আসে পরপর প্রথম পাঁচখানা বড় ঘর নানান জিনিস ওপর নিচে একেবারে ঠাসা কি নেই সেখানে বেবি ফুড মিল্ক পাউডারের টিন থেকে আরম্ভ করে সেন্ট সাবান স্টেনলেস স্টিলের বাসন ব্লেড সুগন্ধি তেল রেডিও সেট টেপ রেকর্ডার আরও কত কি খুঁটিয়ে দেখার অত সময় নেই এখন মোটামুটি চোখ বলে নিলেই হল পরে সময় সুবিধে বুঝে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করব বাকি দুটি ঘরে স্টিলের বড় তোরঙ্গ তালা আটকানো সেগুলোর মধ্যে কি আছে কে জানে শেষ ঘর কানি দরজাও খোলা আসতে ঠেলা দিতেই ঈষত ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে দরজার পাল্লা দুটো খুলে গেল এ কি সকালের দেখা সেই হাত মুখ বাঁধা তিনজন বন্দি মাটিতে উপর হয়ে শুয়ে আছে শক্ত ও পুরু কাপড় এবং নাইলনের অতি মজবুত দড়ি দিয়ে তাদের এমন কঠিনভাবে বেঁধে রাখা যে তাদের নড়াচড়া করার উপায় নেই শব্দ করা বা পালাবার চেষ্টা তো দূরের কথা তৎক্ষণাৎ হাতের ভোজালি দিয়ে শক্ত দড়ির বাঁধন কেটে বন্দিদের মুক্ত করলাম আমরা 
নিষ্ঠুর অত্যাচারে ও এত কঠিন বাঁধনে প্রায় ছ ঘন্টা থাকার ফলে তারা এতই কাহিল যে অবাক হওয়ার শক্তিটুকুও পর্যন্ত যেন তাদের নেই মুক্তির পরও তারা বেশ কয়েক মিনিট মাটিতেই শুয়ে থাকে খুব মারধরের চিহ্ন তাদের শরীরে ছড়ানো কালশিটের দাগ কেটে রক্ত শুকিয়ে যাওয়ার দাগ এই তিনজনের কাউকেই চেনা বলে মনে হলো না ওদিকের আলো যথেষ্ট ম্লান হয়ে এসেছে বিকেল পাঁচটা বাজতে মিনিট দশেক বাকি ওই চার শয়তান যদি এখনই এসে পড়ে এখানে দু এক কথায় বন্দীদের পরিচয় জানলাম তারা সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ান জঙ্গলের ক্যাম্পে অতর্কিতে দশজন বন্দুকধারী চোরা কারবারি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খুব ভোরবেলায় এই আকস্মিক আক্রমণে তারা বন্দী হয় দেওয়ালে কোনো বন্দুক ঝোলানো নেই আছে ভোজালি তরোয়াল এবং তীক্ষ্ণ মুখ ধারালো বর্ষা জাতীয় অস্ত্র দূর থেকে ছুঁড়ে শত্রুকে ঘায়েল করার অস্ত্র হিসেবে বর্ষা মক্ষম হলেও সেটা ছুঁড়বার রীতি আছে যেমন তেমন করে ছুঁড়ে মারলেই হয় না ওই নিয়ম তিন বন্ধুর কারোরই জানা নেই তাই বর্ষার ব্যবহারের বদলে আমাদের নিজস্ব ভোজালি নিয়েই শত্রুর মোকাবিলা ঠিক করব করলাম সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা কিন্তু বর্ষা ছোঁড়ার কায়দা জানে কাজেই তারা উৎসাহ প্রদীপ্ত মুখে দেওয়ালের আংটা থেকে তিনখানা বর্ষা নামিয়ে নিল এদের মধ্যে একজন হাতের চেটো দিয়ে বর্ষার মুখ কতখানি তীক্ষ্ণ পরক করে নিচ্ছিল ঠিক তখনই শুনতে পেলাম দূরের বারান্দায় কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ খুব হেড়ে গলায় একজন বলল সন্ধেবেলা তিন বেটা পাজিকে দেখে আসতে খুব হুকুম দিয়ে গেছে সর্দার এ এক ঝামেলা দলের এতগুলো লোকের জন্য রান্না করব না ওই লাট সাহেবের খোঁজ নেব যত হাঙ্গামা তখন তখনই গুলি করে মেরে ফেললেই হতো আর একটি কণ্ঠ উর্দু মিশ্রিত বাংলা ভাষায় বলে একটা তো মরেই গেছে নিশ্চয়ই অত মার তার উপর এক ফোঁটা জলও দেওয়া হয়নি আবার ওরকম শক্ত বাঁধনে নড়বারও উপায় নেই অত কি আর সহ্য হবে বেটাদের যদি তাও টিকে থাকে বেশিক্ষণ ওদের আর আয়ু নেই অবশ্য সর্দার বলেই গেছে রাত্রিরে ফিরে খাওয়া দাওয়ার পর কয়েকটা জিজ্ঞাসাবাদ সেরে খতম করে দেয়া হবে বেটাদের আমরা ঘরের দরজার আড়ালে লুকিয়ে উত্তেজনায় শরীর আগুন জীবন মরণের মোহনায় এসে দাঁড়িয়েছি স্বীকার করতেই হবে বদমাসগুলো শারীরিক ক্ষমতা যেমন যথেষ্ট তেমনি দারুণ চটপটে আকস্মিকতার প্রথম চমক সামলে তারাও পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করতে থাকে আমি এবং অশোক একজনের বুকের উপর উঠে বসে গলা টিপে ধরেছি সজরে ওদিকে হিরোক এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক জওয়ান বারান্দার মেঝেতে ঠেলে ধরেছে আরেকটাকে বাকি দুজন সীমান্তরক্ষী এবং অবশিষ্ট দুজন চোরা কারবারির প্রবল ঝটাপতি বারান্দার অপর প্রান্তে সব মিলিয়ে সে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড আমি ও অশোক যে লোকটার বুকের উপর বসে গলা টিপে ধরেছি তার চেহারা একেবারে সাক্ষাৎ জমদুত হঠাৎ সে গলা ফুলিয়ে পাকালো মাছের মতো আমাদের হাতের চাপ কিছুটা আলগা করে ফেলে কি অদ্ভুত কৌশলে আবার চেপে ধরবার আগেই সে বিদ্যুৎ গতিতে হাঁটু মুড়ে প্রচণ্ড এক লাথি মারল অশোকের পেটে সেই আঘাত এত প্রচণ্ড যে অশোক প্রায় ছ ফুট দূরে ছিটকে মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে গেছে তারপর পলকের মধ্যে লোকটা কুনুয়ের এমন প্রবল গোত্তা আমার ঠিক কানের ওপর মারে যে চোখে অন্ধকার দেখে মাথায় ঘুরে গেল উল্টে পড়ল কয়েক সেকেন্ড চোখে কিছুই দেখতে পেলাম না উফ কানের ওপর সে কি প্রচণ্ড যন্ত্রণা প্রাণ যেন বার হয়ে যায় যন্ত্রণার চোটে ঝাপসা চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে দরদর করে এদিকে ছাড়া পেয়ে লোকটা স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে মেঝে থেকে বন্ধুক তুলে নিল গুলি ভরা বন্ধুক নল ঘুরিয়ে মুহূর্তের মধ্যে আমার দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে লোকটা বন্ধুকের ট্রিগার টিপতে যায় অবস্থা সাংঘাতিক বুঝে মরিয়া হয়ে অশোক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতোই লাভ মারল তার ঝাঁপ দেওয়ার অপূর্ব ভঙ্গি দেখে সেই দুঃসময়েই ওই উপমাটি আমার মনে এসেছিল চকিতে সাবাস কায়দা খুনেটা আর গুলি চালাতে পারেনি বন্দুকের ট্রিগার টিপবার পূর্ব মুহূর্তে অব্যর্থ লক্ষ্যে অশোক তাকে আঁকড়ে ধরেছে প্রাণপণে কিন্তু লোকটার গায়ে কি অসম্ভব শক্তি কিছুতেই যেন তাকে ধরে রাখা যায় না আমরা তিনজন কিংবা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তিনজন জওয়ান কেউই তেমন মারাত্মক আহত হয়নি এই লড়াইয়ে সবচেয়ে আনন্দের কথা এটাই 
কিন্তু বিজয় গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে প্রত্যেকে অনুভব করছি অপরিসীম ক্লান্তি এবং অবসাদ এবং অসহ্য তৃষ্ণা এবং ক্ষুধা গলা শুকিয়ে কাট খিদেয় পেট মোচড়াচ্ছে আমার ঠোঁট কেটে তখনও একটু একটু রক্ত পড়ছিল তপন পকেট থেকে রুমাল বার করে তা মুছে নিল আমরা সকলেই শয়তানগুলোর অবস্থা দেখে নিলাম খুঁটিয়ে একজন তো মারাই গেছে আরেকজনকে নাইলন কর্ড দিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে রেখেছি বাকি দুজন আহত কিন্তু প্রাণে মরবে না তবে রক্তপাতে আপাতত তারা দুর্বল হয়ে গেছে খুব কাজে পালাবার কিংবা সোজা হয়ে দাঁড়াবার আপাতত প্রশ্ন ওঠে না তবুও সাবধানের মান নেই ভেবে হাত দুটো তাদের নাইলন কর্ড দিয়ে বেঁধে দিলাম বন্দুক দুটো সীমান্তরক্ষী জোয়ানদের হাতে জমা দিয়ে আমরা ছজনে দ্রুত পদে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম বারান্দা পার হয়ে দুটো ঘরের মধ্যবর্তী পদ দিয়ে রান্নাঘরের দিকে যখনই আমরা বাঘ ঘুরতে যাচ্ছি ঠিক সেই সময়ে গম্ভীর কণ্ঠে কে যেন আদেশ করল হ্যান্ডস আপ খবরদার একটু নড়বে না যে যেমন আছো সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকো নইলে কুকুরের মতো গুলি করে মারব আচমকা হুঙ্কারে আমরা কেঁপে উঠলাম এ কি ব্যাপার নিশ্চয় শয়তানের দল বলে এসে পড়েছে কিন্তু এরই মধ্যে ফিরে এলো কেমন করে এমনটা তো প্রত্যাশা করিনি সীমান্তরক্ষী এক জোয়ান দ্রুত হস্তে বন্দুক তুলতে যেতেই তার মাথার হাত দুয়ে ওপর দিয়ে ছুটে এসে দেওয়ালে বিদ্ধ হল অন্ধকার আড়াল থেকে ক্রুদ্ধ গম্ভীর স্বর ভেসে আসে ফের বদমাইশি আবার যদি নড়াচড়া করো গুলি সোজা তোমার মাথায় বিঁধবে হাতের অস্ত্র ফেলে দাও এক্ষুনি তোমাদের খেলা ফুরিয়েছে শয়তান আমাদের সকলেরই মুখ শঙ্কায় পাংশু দর দর করে ঘাম বেরোচ্ছে পর মুহূর্তে আগন্তুকদের তিন চারটি টর্চের অতি উজ্জ্বল আলোর ঝাপটা এসে পড়ল আমাদের মুখে তারপরে সবিস্ময় চিৎকার এ কি তোমরা এখানে তোমরা কি সর্বনাশ আর একটু হলেই তো তোমাদেরই গুলি করতে যাচ্ছিলাম আশ্চর্য বটে তোমরা এখানে এলে কিভাবে প্রচন্ড আলোর ঝাপটায় চোখে দৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেলেও পরিচিত কণ্ঠস্বর চিনতে ভুল হয়নি এই যে হিরকের কাকা বাবু তাহলে আগন্তুকরা ডাকাদের দল নয় আদৌ বরং চোরা কারবারীদের সন্ধানরত ভারতীয় পুলিশ এবং মিলিটারি আনন্দের ঝড় যেন দুপক্ষের মধ্যে বয়ে গেল আর ভয় কি কাকাবাবু এবং কমলেশ ব্যানার্জির সঙ্গে রয়েছে আধুনিক রাইফেল এবং প্রচন্ড বুলেট সজ্জিত ২২ জন জওয়ান শয়তানদের শোয়ার ঘর তিনখানি এবং বারান্দায় তেল ভর্তি অনেকগুলো হ্যারিকেন লণ্ঠন মজুদ আমরা চটপট সেসব হ্যারিকেন জ্বালিয়ে নিলাম রান্নাঘরে ঢুকে সামনেই জল ভর্তি বড় তিনটে বালতি আকণ্ঠ জল খেয়ে রান্নাঘর খুঁটিয়ে দেখতে থাকি দেখি এলাহি ব্যবস্থা বিরাট দুটি গামলায় তোফা হরিণের মাংসের কোরমা তৈরি হয়েছে খাওয়া দাওয়ার শেষে কাকাবাবু এবং পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট কমলেশ ব্যানার্জি যখন মোটা বার্মা চুরুটে ধোঁয়া আস্বাদন করছেন তখন হিরোকে জিজ্ঞেস করল এই গোপন আড্ডার খবর আপনারা পেলেন কি করে আমরা তো না হয় ভাগ্যের জোরে ও ঘটনাচক্রে এসে পৌঁছেছি কিন্তু আপনারা কমলেশ ব্যানার্জি হো হো করে হেসে উঠলেন এই আড্ডার সন্ধান পাওয়ার পেছনে তোমাদের কৃতিত্বই বেশি কথা শুনে আমরা তিনজনেই অবাক সে কি কথা কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন মনে করে দেখো তো সুরঙ্গ পথে ঢুকবার পর বড় পাথরটা গর্তের মুখে আবার বসে এসেছিলে কি উম ভুলে গেছ গর্তে ঢুকবার জন্য তাড়াহুড়োতে শেকল টেনে পাথরটা দিয়ে গর্ত ঢেকে দেওয়ার কথা একদম তোমাদের মনে পড়েনি অনেকক্ষণ ধরে ওনারা এখানে কিভাবে এলেন সে কথা বলে চুপ করলেন কাকাবাবু হাতে চুরুটে পরপর দেন কয়েকটি দীর্ঘ টান চোখ তার খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিলেন রাত আটটা পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট কমলেশ ব্যানার্জি এবার বললেন আমাদের বৃত্তান্ত তো শুনলে আর তোমাদের বিবরণ থেকে নকল পাখির ডাকের শয়তানিও জানলাম ব্যাপারটা এখন খুব ক্লিয়ার বিকেল চারটে নাগাদ বার হয়ে কার্যসিদ্ধি করে শয়তানরা তাদের আড্ডায় ফিরে আসে রাত দুটো নাগাদ তারপরে তোফা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এবং মাটির নিচে সম্পূর্ণ নিরাপদ লুকানো আড্ডায় একটানা বারো ঘন্টা নিশ্চিন্ত বিশ্রাম দিনের বেলায় যতই খোঁজ এদের টিকিটেরও সন্ধান পাওয়া যাবে না তাই ওই ব্যবস্থা কাকাবাবু চুরুটে ঝাই ছেড়ে ফেলে আবার একটা দীর্ঘ টান দিয়ে বললেন শয়তানগুলোর তো এখনও ফেরার ঢের দেরি আমরা এই ফাঁকে সবকিছু ভালো করে দেখে নিয়ে আসুন 
মিনিট কুড়ির মধ্যেই মাটির তলার সেই বিরাট গোপন গৃহটির প্রকৃত রহস্য আমাদের তিন বন্ধুর কাছে আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে এলো যা বুঝেছি তা অদ্ভুত আর দু চার মিনিটের মধ্যে ওদের দেখাও শেষ দুজনেরই মুখে বিস্ময় ঘরে এখন চলছে তিনটে হ্যারিকিনের হলদে আলোর শিখা জওয়ানরা বারান্দায় আরাম করে বসে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে খোসবল্পে মশকুল ঝিঁঝি পোকার অবিশ্রান্ত ঝিঁঝি শব্দ শোনা যাচ্ছে নিস্তব্ধতা ভেঙে কাকাবাবু কথা বললেন প্রথমে তোমরা কি কিছু বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ কাকাবাবু বুঝতে পেরেছি কাকাবাবুর কি যেন কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল মৃদু হেসে বললেন ষাট জন জওয়ানের মধ্যে বাইশ জনকে নিয়ে আমি এবং মিস্টার ব্যানার্জি তো এগিয়ে চলে এসেছি বাকি আটত্রিশ জন জওয়ান এক নম্বর ক্যাম্পে কাত চার্জে রয়েছে জানো আব্দুল হালিমের সে কি তা আবার কেমন করে সম্ভব আমরা তিন বন্ধু হতভম্ব দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমাদের বিভ্রান্ত ভাব বেশ উপভোগ করেন তারা দুজনে তারপর কাকাবাবু বললেন অবাক হয়ে গেছে তো অবাক হওয়ারই কথা আসলে আব্দুল হালিম একজন সাধারণ মাঝি নন উনি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের ইন্টেলিজেন্স বিভাগের ঝানু অফিসার অবশ্য ওর আসল নাম মোহাম্মদ নাসির হোসেন আব্দুল হালিমের সদা হাস্যময় সরল মুখখানি তার বোকার মতো হালচাল তোতলা কথা বলার ভঙ্গি হাঁ করে তাকিয়ে থাকা অবান্তর কথা গড়গর করে বলে যাওয়ার ভঙ্গিগুলো মনে পড়ে কি যে হাসি পাচ্ছিল আমাদের ওগুলো ধরে নকল উফ ভদ্রলোক অভিনয়ের ওস্তাদ বটে হঠাৎ পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট গম্ভীর কণ্ঠে বললেন রাত ঠিক সাড়ে দশটা এবার আমাদের প্রস্তুত হবার পালা মিনিট কুড়ির মধ্যে দলের সবাই বিভিন্ন গাছে উঠে যে যার পজিশন নিল আমরা তিন বন্ধু কাকাবাবুর সঙ্গে একই গাছে উঠেছি গাছের মজবুত ডালে বসে পা ছড়িয়ে হাঁটুর উপরে হাতের রাইফেল শুয়ে কাকাবাবু প্রথমে সাবধানে দেখে নিলেন যে আমরা চারজনে পুরোপুরি পাতার আড়ালে রয়েছি কিনা দেখে নিয়ে নিশ্চিন্তভাবে চুরুট ধরালেন হেসে বললেন এটাই লাস্ট চুরুট এর পরেরটা খাব ওদের অ্যারেস্ট করার পর প্রায় একটা একটা নিশাচর পাখি তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে উড়ে যায় নিথর নিস্তব্ধ হয়ে আছি হঠাৎ অশোক আমার পিঠে মৃদু খোঁচা মারে চমকে উঠতেই সে ফিসফিস করে বলে শুনতে পাচ্ছিস কিছু দূর থেকে একটা আওয়াজ আসছে না অশোক ইতিমধ্যে কাকাবাবু ও হিরককে খোঁচা দিয়েছে আমরা সকলেই উৎকীর্ণ হয়ে শুনছি সত্যি আওয়াজ আসছে কি হ্যাঁ আসছে দূর থেকে ভেসে আসছে ক্রুদ্ধ গর্জন ক্রমে সে আওয়াজ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হলো এবার পরিষ্কার চেনা যায় সেই মারাত্মক হুঙ্কারকে ক্রুদ্ধ রয়্যাল বেঙ্গলের ডাক তবে আসল না নকল কাকাবাবুর মুখ কঠিন কপালে ভ্রুকুটির রেখা হাতের গুলি ভরা চকচকে রাইফেল ধরে রেখেছেন দৃঢ় মুঠিতে আওয়াজ আরও ভালো করে আসছে বনপথ মশালের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমাদের চোখের সামনে সমান তালে পা ফেলতে ফেলতে আবির্ভূত হলো একদল অস্ত্র ও মশালধারী আমরাও গুনে যাচ্ছি এক এক করে আটত্রিশ জন আমাদের গাছটার তলা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এই ওরা পার হয়ে গেল কমলেশ ব্যানার্জি খুব জোরে চেঁচিয়ে বললেন খবরদার আর এক পাও নড়বে না যে যেখানে আছো দাঁড়িয়ে যাও একটু নড়লেই কুকুরের মতো গুলি করে মারব আমাদের দলের সবাই একসঙ্গে বন্ধুক এম করে তুলে ধরায় খট করে আওয়াজটা স্পষ্ট হল আচমকা ওই হুকুমে গম গমিয়ে উঠল জায়গাটা খুনে চোরাকার বাড়িদের দল একেবারে হতবাক তারা বুদ্ধি ভ্রংশের মতো মশাল ও বন্দুক হাতে নিয়ে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে অন্ধকার রাত্রে তারা যেন বিশ্বাসী করে উঠতে পারল না যে তারা ঠিক ঠিক শুনতে পাচ্ছে নাকি ভুল শুনছে কমলেশ ব্যানার্জি আবার চিৎকার করে উঠলেন যে যার হাতের অস্ত্র সামনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দাও কোনো রকম শয়তানি করার চেষ্টা করলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়া হবে হাতের বন্দুক ফেলে দাও শয়তানদের পুরো দলটা এতক্ষণ আমার দিকে পেছন ফিরে নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়েছিল এইবার তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল পলকের মধ্যে ওই দলের পাঁচজন হাতের মশাল ফেলে বিদ্যুৎ গতিতে রাইফেল তুলে কমলেশ ব্যানার্জির কণ্ঠস্বর যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি চালাতে যায় কিন্তু সে সুযোগ আর তাদের মেলে না তাদের রাইফেল আর ফায়ার করতে পারল না 
ঢের বেশি তৎপর আমাদের জওয়ানরা তাছাড়া এই রকম কিছু ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় তারা একেবারে প্রস্তুত হয়েই ছিল এক সেকেন্ডের সময়ের মধ্যেই একসঙ্গে গর্জে ওঠে আমাদের তরফের ন দশটি রাইফেল কিছু সময় পরই আকাশে দেখা গেল উদয়ের মুখ রবির রক্তিম আভাস নির্দেশ অনুযায়ী আটজন সীমান্তরক্ষী এক নম্বর ক্যাম্প থেকে বাকি আটত্রিশ জনকে নিয়ে সকাল নটা নাগাদ ফিরে এলো এখানে এক নম্বর ক্যাম্প তো কাছে নয় তাই এত দেরি এক নম্বর ক্যাম্পের বর্তমান কমান্ডার আব্দুল হালিম ওরফে মোহাম্মদ নাসির হোসেনকে আজ আর যেন চেনাই যাচ্ছে না কড়া স্ত্রী জলপাই রঙের ইউনিফর্ম হাতে চকচকে রাইফেল দীর্ঘ স্বাস্থ্যবান দেহে মানিয়েছে চমৎকার তার সেই প্রাণ খোলা সরল গ্রাম্য হাসির বদলে রীতিমতো গম্ভীর মুখ আমাদের তিন বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বারবার পিঠ চাপড়ে দেওয়ার সময়ে তার গম্ভীর মুখে আগেকার সেই প্রাণ খোলা হাসি আবার ফিরে এলো বললেন সব শুনেছি সাবাস হিম্মত দেখিয়েছ বটে এই অভিযানের সাফল্যের মূলে তোমাদের অবদান অনেকটাই কমলেশ ব্যানার্জি এবং কাকাবাবু বিমর্ষ মুখে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন নাসির হোসেন মৃদু হেসে বললেন আপনারা তো লজ্জিত এবং বিমর্ষ বোধ করছেন কেন ঘটনাটা খুবই দুঃখের সন্দেহ নেই কিন্তু ওদের দুজনকে বাদ দিয়ে পুরো বিরাট দলটিকে তো গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে শয়তান বিজয় ঘোষালকে মেরে আপনারা এই এলাকার দীর্ঘস্থায়ী আতঙ্ককে মুছে দিয়েছেন এজন্য আপনারা এবং আপনাদের দলের জওয়ানদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি কিন্তু ইব্রাহিম খাঁ ইব্রাহিম খাঁ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে এটা অবশ্য খুবই চিন্তার কথা আবার সে কোন দলে ভিড়ে যাবে কে জানে কিন্তু হতাশ হয়ে কি লাভ বন্দীদের কলকাতা রওনা করে দিয়ে আবার আমরা তাকে খুঁজে বার করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব কাকাবাবু এবং কমলেশ ব্যানার্জি নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি পরামর্শ সেরে নিয়েছিলেন তারা নাসির হোসেনের হাতে সব কজন বন্দী এবং আহত নিহত ব্যক্তিদের তুলে দিয়ে পুরো সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ান এবং পুলিশ দলের চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে বললেন মিস্টার হোসেন আমরা আরও একটা দিন এখানে থেকে শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই ইব্রাহিম খাঁকে ধরা যায় কি না আমাদের সঙ্গে এই তিনটে ছেলে থাকবে তাছাড়া সীমান্ত রক্ষী ও একজন পথ প্রদর্শক থাকলেই যথেষ্ট মোহাম্মদ নাসির হোসেন উৎফুল্ল মুখে বললেন চমৎকার কথা আপনাদের অভিযানের সাফল্য কামনা করি ওরা রওনা হয়ে যাওয়ার কিছু পরেই কাঁধের ব্যাগে খাবার এবং ফ্লাক্সের জল সঙ্গে নিয়ে আমরাও যাত্রা করলাম ইব্রাহিম খাঁ যেদিক ধরে পালিয়েছিল সেই পথেই আমরা এগিয়ে চলেছি অবশ্য সিধে রাস্তা বলে তো কিছু নেই জঙ্গল ঠেলে একটু একটু করে আমরা এগিয়ে চলেছি একবার ডাই একবার বাঁয়ে বেলা দেড়টার সময় আমরা তিন বন্ধু থমকে দাঁড়ালাম আর পাচ্ছি না পায়ে ব্যথা করছে কাটা গাছে হাত পা ছড়ে গিয়ে জ্বালা করছে শরীরও প্রচণ্ড শান্ত ক্লান্ত একটুক্ষণ বসতে পারলে যেন বেঁচে যাই কাকাবাবুদের দিকে তাকাতে তারা অবস্থাটা তক্ষুনি বুঝে নিয়ে বললেন বেশ আধ ঘন্টা রেস্ট নেওয়া যাক চারিদিক দেখে শুনে একটা জায়গা বেছে নেওয়া হলো রুটির টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে দিয়ে দু তিন গ্লাস জল খেয়ে নিলাম শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে মিনিট চল্লিশ বিশ্রাম এবং জলপান সেরে আবার যাত্রা গত দুরাত্রে এক মুহূর্তের জন্য ঘুমাতে পারিনি তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানসিক হতাশার পরিশ্রমের ক্লান্তি কাজে শরীর যে অবসাদে একেবারে নুয়ে পড়তে চাইবে তাতে আর আশ্চর্য কি তবুও জঙ্গল ঠেলে এগোচ্ছি এগোতেই হবে এ আমাদের শেষ চেষ্টা আরও মিনিট আসতে এগোলাম সামনের বনপথের একটা বাঁক দুপাশে তীক্ষ্ণ কাটাওয়ালা ঝোঁক ও লতা বাঘ ফিরতেই দেখতে পেলাম খুবই ভাঙা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত একটা বাড়ি প্রায় দেড়শো গজ দূরে বাড়িটার বা দিকে ঘন বাঁশবন আরে ভাঙা বাড়িটার মধ্যে ইব্রাহিম খান লুকিয়ে আছে নাকি ওখানে লুকিয়ে থাকার খুব চান্স আমরা তখনই দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললাম কাকাবাবু এবং মিস্টার ব্যানার্জি রাইফেল তাক করেছেন কয়েক পা সেদিকে এগোতে না এগোতেই এক আকাশ ফাটা চিৎকার নিস্তব্ধ বনভূমি যেন কেঁপে উঠল সেই প্রবল বন্ধের রক্ত জমানো বর্জনে আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার মাত্র সোয়াশো গজ দূরে একটুখানি ফাঁকা জায়গা সেখানে একটি অর্ধভুক্ত মনুষ্য দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পরিধেয় বস্ত্র এবং চেহারার আদল দেখে 
অর্ধভুক্ত দেহটিকে চিনতে আমাদের কয়েক মুহূর্তের বেশি সময় লাগেনি কেউ এ কি এ যে সেই রক্তাক্ত বিকৃত মনুষ্যদেহের ওপর ডান পায়ের থাবা রেখে আবার ভয়াল গর্জন করে উঠল বিশাল আকার রয়্যাল বেঙ্গল বাঘি কাকাবাবু তার বন্ধুক ঊর্ধ্বমুখী করে শেষবারের মতো আবার গুলি চালালেন সেই প্রচন্ড আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই তার শান্ত মৃদুকণ্ঠের নির্দেশ এলো দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করো না খবরদার দৌড়ালে দারুণ বিপদ বা অ্যাটাক করবে বলার দরকার ছিল না আমাদের তিন বন্ধু তখন দৌড়বার অবস্থা নেই পা যেন পাথরের মতো ভারী তুলতেই পারছি না ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি ঝোপটার দিকে যেখানে এক্ষুনি লুকালো ভয়ঙ্কর সুন্দর রয়্যাল বেঙ্গল বাঘিনী মিস্টার ব্যানার্জি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ডেড বডিটা কার চিনতে পারছিলি পেরেছি অশোক ঈশ্বর কাঁপা গলায় বলল তিনজনেই চিনতে পেরেছি চিনেছি বইকি কথাটা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল আমার গলাটা শুকিয়ে এলো কি মর্মান্তিক মৃত্যু পুলিশ ও মিলিটারিকে ফাঁকি দিয়ে ইব্রাহিম খাঁ পালাতে পেরেছিল ঠিকই কিন্তু সে যখন জঙ্গলের এই সুঁড়িপথ দিয়ে দৌড়চ্ছে তখন কি নিয়তি তার জন্য অপেক্ষা করছিল পালাতে পালাতে একেবারে সোজা এসে পড়ল সাক্ষাৎ জমের মুখে ইব্রাহিম খাঁকে ধরে ফেলা মাত্র এক থাবাতে খতম তারপর সত্যি এ বিভৎস মৃত্যুর তুলনা হয় না হঠাৎ আমার চিন্তা ভাঙল অশোকের প্রশ্নে বা হাতে কি ধরে আছিস তুই চমকে উঠে দেখি বা হাতে বুট জুতো এক পাটি রীতিমতো ভারী এবং মজবুত বুট সর্বনাশ এ কার জুতো আমি ধরে আছি এলো কোর থেকে অশোক ও হিরক হাঁ করে তাকিয়ে একবার আমার হাতের দিকে তাকাচ্ছে আরেকবার আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে ওরা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই আচমকা মনে পড়ল একটু আগে মাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে আমি মাটিতে কি যেন শক্ত মতো জিনিস আঁকড়ে ধরেছিলাম বা হাতের মুঠোয় এটাই তাহলে সেই গোড়ালিতে ঠোক্কর লেগেছিল এটাতেই আর বাস কিন্তু কার জুতো তবে এটা কি তাহলে অশোক রুদ্ধশ্বাসে বলল এ জুতো ইব্রাহিম খাঁর আমি শিওর জুতোর পাটিটা তখন আমার হাত থেকে চলে গিয়েছিল হিরকের হাতে সে তাড়াতাড়ি সেটা ধরে মিস্টার ব্যানার্জির দিকে এগিয়ে দিতে গিয়েই চমকে ওঠে এ কি শোলটা ঘুরছে কেন শোলটা ঘুরছে হ্যাঁ এই তো টানলেই হিরক শোলটা ধরে টানতেই সেটা ঘুরে যায় যদিও আলগা হয়ে পড়ে গেল না ওটার এক প্রান্ত জুতোর সঙ্গে সাঁটা শোলটা সরে যেতেই কি যেন ওর হাতের তেলই পড়ল কি সকলের গলা থেকে বিস্ময়ের অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এসেছে আরে ন খানার চাকতি বিস্কুটের মতো সাইজ জল জলে সোনালি সোনার চাকতি পুরো এক মিনিট সবাই চুপ মিস্টার ব্যানার্জি এবং কাকাবাবু একে অপরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মনে হল তাদের চোখে চোখে কি ইশারা হয়ে গেল তক্ষুনি তারপর মিস্টার ব্যানার্জি হাত বাড়িয়ে বুটটা নিয়ে নিজের কাঁধের ঝোলায় রাখেন সোনার নটা চাকতি হিরক এগিয়ে দিতে গেল ওর দিকে কিন্তু উনি কিংবা কাকাবাবু কেউই ওদিকে তাকালেন না যেন দেখেও দেখছেন না মিস্টার ব্যানার্জি অস্ফুট কণ্ঠে বললেন সবই তো ভালোই ভালোই চুকলো শয়তানদের সবচেয়ে বড় দলটাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়া হয়েছে বাকি ছোট ছোট দলকে সহায়তা করতে এবার আর মুশকিল হবে না কাকাবাবু বললেন এবার ফেরা যাক আমরা তিন বন্ধু খুব অবাক হলাম ওরা যে সোনার নটা চাকরি সম্বন্ধে উচ্চবাচ্চই করছে না কিন্তু কেন নটা সোনার বিস্কুট তো বড় কম কথা নয় এর দাম প্রায় উনত্রিশ হাজার টাকা হিরক বলল এই চাকরিগুলো মিস্টার ব্যানার্জি ভুরু কুঁচকে বললেন কিসের চাকরি এ মানে ওই হিরকের কথায় কাকাবাবু বাধা দিয়ে বললেন আর কোনো সোনার চাকরির কথা আমরা জানি না তো শয়তানদের বডি সার্চ করে পাঁচশো সোনার বিস্কুট পেয়েছি আর বিরাট গুদামঘর ভর্তি নানান জিনিস পেয়েছি সবই গভর্নমেন্টের কাছে জমা পড়বে কিন্তু তার বাইরে আর কিছু তো পাওয়া যায়নি তোমরা কিসের কথা বলছো কাকাবাবু চোখে দুষ্টু হাসি চমক দিল আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি ওদের দুজনের দিকে মিস্টার ব্যানার্জি তখন বললেন এ নটা সোনার চাকরি তোমাদের তোমরা তিন তিনটে করে নিও 
যে সাহস আর মনের জোর দেখিয়েছ তাতে এ পুরস্কার তোমাদের পাও না তবে মনে রেখো ওই নটার সোনার চাকতির কথা আমরা কেউ কিছু জানি না বুঝেছ মিস্টার ব্যানার্জি চোখেও দুষ্টু হাসি আর বলতে হয় আমরা টপাটপ তিনটে করে সোনার চাকতি পকেটে ভরে নিলাম কি যে আনন্দ হচ্ছিল তা কেমন করে বোঝাবো বিকেলের কোমল মিষ্টি রোজ ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে রাত নাম্বার আগে আমাদের নিরাপদ আস্থানে ফিরে যেতে হবে দৃঢ় পদক্ষেপে আমরা ফেরার পথ ধরলাম চার পাশে তখন ঘরে ফেরা পাখির মধুর কাকলি কানে আসছে ধন্যবাদ এতক্ষণ শুনছিলেন সুন্দরবনের শয়তান যদি গল্পটি ভালো লাগে আর এই রকমই রহস্য গল্প ভূতের গল্প শোনার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন